Hi guys, hello everyone. Good evening all of you. Very good evening. So welcome to entry. So Rajesh Gupta, hi Rajesh Gupta, how are you? Good evening. So Taj, Mohammad Taj, good evening. Good evening, Mohammad. How are you guys? Hello, Narandaru. So, I hope you all you are doing good. So, welcome to entry again. Good evening, good evening, guys. Good evening, Venkatesh. Hi, hi, Sayyad Rajak. So, Murali, hi, Murali. Hi, Rajesh Gupta. Good evening, good evening, Rajesh. Good evening, Mohammad Ashraf. So, good evening, Rajesh. Hope all are doing good. I am also doing good. Thank you so much. Uh, Vivek Gaud. Hi, Vivek Gaud. Uh, welcome to entry. Good evening. So, ante live session lo mere edana doubts adagalanna like uh, if in case meer chat cheyalanna kuda first time chalante uh, subscribe cheyali okay so channel ni subscribe cheste ganaka so meer entante ante uh, already subscribe cheskunna vallake chat chese like comments icche uh, facility undi so kottaga evarana join ayi unte please subscribe the channel so then only you are able to uh, put a comment on this chat box okay yeah yeah yeah, Muhammad Ashraf. Start chestano. Pratyusha. Good evening. Good evening, Pratyusha. So all of you, so welcome to entry again. Good evening all. So Manam Intante, let us start our session. This is especially intante general science topic nunchuman thirty important questions eat all e session lo discuss kunam, especially so railway group D exams and SSC G D constable. Okay. So I hope SSC G D constable exam Dakar Lone and Kada. So previous questions manaki a type of concepts nunchi manake kuva question framing and untundi. So any topics gurinchi man me wala discuss shata. Okay. So stay with me till end. Okay. Thank you so much. So, yes, yes, army exams ki guda, see, general science meku, general studies, A exam lo untundo, a paper anit lo kuda, compulsory science questions nunchi guda questions untai. So, all exams ki ain't ante useful an mata, including army exams also. Okay. So, hi Sampath, hi Venkatramana, good evening all of you. Okay. So, let us start the session. Hall, let's go. First question. Okay. So, why does milk turn sour? Palu induku pullaga martai. Anadi kada manka question. So, chala simple question and almost me under ki answer tells point at kuda. So, pal in the kandi pullaga martai. So, pal anadi manaki a test untundi antagonaka. So, light ka manaku sweet test anadi pal untundi because of milk la intent lactose and yoka carbohydrate untat kada. So, yeah, lactose. Lactose and a carbohydrate unta di. So din ne manon checker padartham, pint padartham an kora chapkuntaru. So because of this lactose only, pal and evi manon kuch sweet taste lo unta. At the same time, pal and ne kora milk endu ko white color lo unta di ante because of lactose and carbohydrate only. So lactose valane milk white color lo kora unta di. Okay? Yeah. Mari sour taste ane di endu ko unta di ante kena ka. Mana milk ni tis ko ni, so one hour, one day, 24 hours tarvata gora milk na la store chases the milk ko lahimo to nante oka bacteria farm ho to dan mata. Oka bacteria. So a bacteria ni manam lactobacillus bacteria ane si manun chapkun tan kada. So ye inti lactobacillus ante lacto in the sense it's a milk related word. Milk lo unto di kabati. Bacillus ante bacteria. So cylindrical shape lo ante danda karam lo unna bacteria la nitni manam bacillus ante chapesi chapkun tan. Ante ipuru lactobacillus bacteria. Bacteria gorada e shape lo undi cylindrical shape lo undi kabatti so dini manam bacillus santam. Kuni bacteria se comma shape lo undi, kuni bacteria se round shape lo undi, kuni spherical shape lo undi. Itla different different shape lo bacteria se undi. E lactobacillus ante na ante cylindrical shape lo undi kabatti bacteria so dini manam e jab tam ante lactobacillus santam. So yepra ite milk lo lactobacillus ane bacteria store ho tundo a lactobacillus change jastu na ante 
మిల్క్ లో ఉన్న లాక్టోజ్ ని లాక్టోజ్ అనే కార్బోహైడ్రేట్ ని లాక్టిక్ యాసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది దేనిలాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది లాక్టిక్ యాసిడ్ లాగా సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఓన్లీ మిల్క్ విల్ టర్న్ అ సోర్ టేస్ట్ ఓకే అంటే లాక్టోజ్ అంటే మనకు తెలుసు ఇది స్వీట్ టేస్ట్ ఉంటది బ్యాక్టీరియా ఇంపాక్ట్ వల్ల ఈ లాక్టోజ్ అనేది లాక్టిక్ యాసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుంది మనకు తెలుసు యాసిడ్స్ అన్ని కూడా టేస్ట్ కి సోర్ టేస్ట్ ఉంటాయి ఆమ్లాలన్నీ కూడా పుల్లగా ఉంటాయని మీకు అందరికి తెలుసు కదా సో యాస్కార్బిక్ యాసిడ్ కావచ్చు ఓకే సిట్రిక్ యాసిడ్ కావచ్చు టార్టారిక్ యాసిడ్ కావచ్చు అన్ని యాసిడ్స్ కూడా సోర్ టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే మిల్క్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన లాక్టిక్ యాసిడ్ కూడా సోర్ టేస్ట్ ఉంటుంది సో దీని వల్ల మిల్క్ ఏమవుతాయంటే సోర్ టేస్ట్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మిల్క్ లో కెసిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది కెసిన్ ప్రోటీన్ క్వాగులేషన్ అవ్వడం వల్లనే మిల్క్ కర్డ్ లాగా మారుతుంది దానికి రీజన్ కూడా లాక్టోబాసిలస్ బ్యాక్టీరియానే ఓకే సో కర్డ్ కూడా మనకు టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది పుల్లగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు పుల్లగా ఉంటుంది అంటే కెసిన్ అనే ప్రోటీన్ మొత్తం కూడా క్వాగులేట్ అయ్యి అది కూడా లాక్టిక్ యాసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ లాక్టోజ్ మళ్ళీ పులిసి ఏమవుతుంది అంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా దోశ పిండి ఇలాంటివి ఉన్నాయండి ఒక రోజు తర్వాత స్టోరేజ్ తర్వాత అవి కూడా పులుస్తాయి అనమాట పులిసిన వెంటనే అవి కూడా టేస్ట్ మారిపోతాయి పుల్లగా అయిపోతుంది అనమాట సేమ్ ఇది కూడా అంతే సో అట్లా ఫర్మెంటేషన్ అంటాం దాన్ని సో మిల్క్ ఎప్పుడైతే ఫర్మెంటేషన్ అవుతుందో అప్పుడు కర్డ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో కర్డ్ లో ఉండేది కూడా లాక్టిక్ యాసిడే కాబట్టి టేస్ట్ ఏమవుతాయి అంట పుల్లగా ఉంటుంది అని దాని అర్థం ఓకే సో మిల్క్ ఎమల్షన్ అంటాం దాన్ని ఓకే యా సో మిల్క్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంది అన్నారు సో మిల్క్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉందని పుల్లగా ఉండదు సో అది స్వీట్ గా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ బ్యాక్టీరియా యాక్ట్ అపాన్ ద మిల్క్ ఎస్ బ్యాక్టీరియా మిల్క్ మీద యాక్ట్ చేయడం వల్ల లాక్టోజ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఓన్లీ సో స్వీట్ మిల్క్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు సోర్ మిల్క్ అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ B అనేది the right answer. Milk is very pure అన్నారు This is also wrong answer. Milk contain fat అన్నారు Of course, milk లో fat ఏముంటుందండి ఎవరైనా చెప్పగలరా మిల్క్ లో కార్బోహైడ్రేట్ లాక్టోజ్ అన్నాం ఓకే ప్రోటీన్ వచ్చి కెసిన్ అన్నాం మరి వైటమిన్స్ ఏముంటాయంటే ఎక్సెప్ట్ సి విటమిన్ రిమైనింగ్ అన్ని వైటమిన్స్ కూడా మిల్క్ లో ఉంటుంది అనమాట ఎక్సెప్ట్ సి విటమిన్ సో సి లేదు కాబట్టి ఏమవుతాయంటే మిల్క్ అనేది స్వీట్ గా ఉంటాయి ఈ లాక్టోబాసిలస్ వల్ల సోర్ గా కన్వర్ట్ అవుతాయి మరి మిల్క్ లో ఉన్న ఫ్యాట్ ఏది అంటే లాక్టిక్ యాసిడే మిల్క్ లో ఉన్న ఫ్యాట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అనమాట సో అప్పుడు ఇది ఫ్యాట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే లాక్టోస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుందో అప్పుడు సోర్ టేస్ట్ ఇస్తుంది ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ వేరు ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ వేరు రెండు వేరు వేరు అనమాట ఓకే ఎస్ సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ అనమాట సో మిల్క్ మనకి ఏముంటుంది అంటే స్లైట్లీ అసిడిక్ నేచర్ లో ఉంటుంది ఓకే లైక్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ వరకు సిక్స్ పాయింట్ నైన్ వరకు దీని పిహెచ్ కూడా మనము అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎక్సెప్ట్ సి విటమిన్ రిమైనింగ్ అన్ని విటమిన్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి అందుకే మిల్క్ ని మనం కంప్లీట్ డైట్ సంపూర్ణ ఆహార పదార్థం అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం ఫాదర్ ఆఫ్ మిల్క్ రెవల్యూషన్ ఎవరు అని చెప్పేసి అడుగుతారు సో డాక్టర్ వర్గీస్ కురియన్ ఫాదర్ ఆఫ్ మిల్క్ రెవల్యూషన్ సో మనకు గుజరాత్ లో లైక్ అమూల్ అనే ప్లేస్ లో నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మార్కెట్ లో మనకు ఇది కంప్లీట్ డైట్ కాబట్టి సో చిన్నపిల్లలకు కావాల్సిన అన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఈ మిల్క్ లోనే మనకు దొరుకుతాయి సో డైలీ వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ అట్లీస్ట్ మనం తాగితే ఏమవుతుందంటే అన్ని కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ అన్ని న్యూట్రిషన్స్ కూడా మన హెల్త్ కి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో నైన్టీన్ సెవెంటీ లో ఈ నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ ని గుజరాత్ స్టేట్ లో స్టేట్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కి ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకొచ్చారు దీన్నే వైట్ రెవల్యూషన్ లేదా శ్వేత విప్లవం అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఇది మిల్క్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కమింగ్ టు సెకండ్ క్వశ్చన్ యా సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ రేషియో ఆఫ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇన్ బ్లడ్ అన్నాం ఈ క్రింది వాణిలో రక్తంలో ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాల నిష్పత్తి ఎంత అని అడిగారు కదా సో చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఆన్సర్ చేసేస్తారు కదా ఈజీగా ఏంటి దీనికి ఆన్సర్ ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాల నిష్పత్తి ఎంత ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి వన్ ఇస్ టు హండ్రెడ్ అన్నాం
ओके न्यूरा लेव से अने डेवलप अव्वाले सो दी का फुड फुड इन देंस ग्लूकोज आ ग्लूकोज निचे से ग्लीयल से अन्ट अंत नर्व सिस्टम लो न्यूरा तो ग्लीयल से उठाई ग्लीयल से न्यूरा कावास फुड ने से रेसियो उठाइए वन इज टू हड्रेड रेसियो उ अंत न्यूरा उंटे क्लीयल से उड़ा हड्रेड उड़ा सो दिश वन इज टू हड्रेड इज न्यूरा टू ग्लीयल से रेसियो इन द नर्व सिस्टम अने दर्थ ओके सो इत मन को रासर एंकंटे सो मन को ब्लड ब्लड की न्यूरा संबंध लेटी इध रासर नैक्स्ट फिफ्टीन इज वन अनाम कदा इकड़ सो ए फिफ्टीन इज वन अंत कई रेटीना सो मन के दंड कणा शंकु कणा अने कदा मन को राड से अं को सो राड से को रेटीना उठाई राड से ओनली डे टाइम ल सारी ओनली नई टाइम लनचे नई टाइम लनचे का कलर्स ऐडेंट चेयले ओनली ब्ला कलर लेदा डार कलर्स ऐडेंट चेस्टेमो डे टाइम लाइ कलर्स ऐडेंटाई चस्ताएन ओके सो ई राोन मन के रेटीना उ सो इवी मन के रेसियो उ अंत दट फिफ्टीन इज वन रेसियो राड अंड को से अने रेटीना प्रसेंटी सो काबी इध रासर ओके नैक्स्ट वन इज टेन उदा सो ए वन इज टेन अंत क डब्ल्यूबीसी अं आरबीसी से लाइफ एक्सपेक्टे रेसियो दिश नाट ए नंबर रेसियो दिश द लाइफ एक्सपेक्टे रेसियो इप्ड फर् एग्जापल आरबीसी से वन ट्वेंटी डेस् बता डब्ल्यूबीसी से एन रोज बतकाली ओनली टूल टू थर्टीन डेसे बता ओके सो अं वाट तरवा स्प्लीन लिवर ली चलता है डी जनरेट आई सो इप्ड रेसियो ए मन को टूल वन जार टूल टेन जार अंत वन इज टू टेन सो डब्ल्यू डब्ल्यू बीसी से आरबीसी से लाइफ एक्सपेक्टे रेसियो ईज वन इज टू टेन ओके अंत डब्ल्यूबीसी से रोज बतिते आरबीसी से पद रोज बतकता ओके दिश द रेसियो काबी इध रासर नैक्स्ट वन इज टू फाइव हड्रेड उ कदा यस अफर्स दिश द रईट आसर ओके सो वट इज द रेसियो आफ् डब्ल्यूबीसी अं आरबीसी से अंत डब्ल्यूबीसी से आरबीसी से वन इज टू फाइव हड्रेड रेसियो डब्ल्यूबीसी से उसे फाइव हड्रेड आरबीसी से अने वन क्यूबिक एम एल ब्लड आरबीसी से मन को फोर पाइंट फाइव टू फाइव पाइंट फाइव मिलियन उ फोर पाइंट फाइव टू फाइव पाइंट फाइव मिलियन मरी डब्ल्यूबीसी से एन उसे जस्ट फोर थौज नीचे टेन थौज से वन क्यूबि एम एल ब्लड वीटने पोलीस मेन से आर ल्यूकोसइट अट्ठा सो सोलजर्स अना इवेन सोलजर्स आफ् द बाडी एंक मन बाडी ने मैक्रो आर्गनिजम्स नीचे सेव चुनाई काबी बाॉडी की इम्यूनिटी पवर ने व्याधि निरोधक शक्ति मन को डिजेस राकंक कापड़नाई काबी वीट सोलजर्स आफ् द बाडी अनेंटा पोलीस मेन से अट्ठा ल्यूकोसइट्स अना इवेन ओके सो वीट प्रोडक्शन एक् जो सो लिवर लरबीसी से प्रोडक्शन एम बोन मेरो जो चिंल्लो लिवर लो जो वन ट्वेंटी डेस् लाइफ एक्सपेक्टे वीट एरीथ्रोसइट्स अटा वीट प्रोडक्शन बोन मेरो जो ओके वन ट्वेंटी डेस् लाइफ एक्सपेक्टे उ दा तर स्प्लीन लिवर लवि डी जनरेट अवता है अर्थ ओके या सो दिश द थिंग अन्ट इपू इंका प्लेट इंकोट कदमी अभी जस्ट वन क्यूबि एम एल ब्लड टू लाख नीचे फोर लाख मतमे उ थ्री टू सैवेस वाइफ एक्सपेक्टे उ दा तर चलता है इवी बोन मेरो प्लस बैक् बोन रे प्रोड्यूसम बोन मेरो प्रोड्यूस बैक् बोन प्रोड्यूस डेंग्यू फीवर वस्ते सो डेंग्यू फीवर देन वाल वस्तु फ्लावी वैर वाल वस्त प्लेट कौंट तग्गे बाडी इम्यूनिटी पवर ने मोतम तग्गेदन चिंल्ल एक्सपेषली थैम ग्लांड ग्रंथ उ थैम ग्लांड चिंल्लोमे उ अंके दी कि ग्लांड बाल ग्रंथि अटा कि ग्लांड एम चेदे चिंल्ल में इम्यूनिटी पवर ने एनहास्ट ओके सो अं लिंफोसइट अभिवृद्धि की तोडपड़न ओके सो दिश द थिंग इप्ड मन की करेक्ट आसर एंडी सो डी अने वन इज टू फाइव हड्रेड अने मन की करेक्ट आसर अन्ट ओके सो दिश द थिंग नैक्स्ट कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन हाँ विच कंट्री हाज रिजिस्टर्ड को नई वैक्सी फर् अनीम फर् द फस्ट टाइम ये देश मोदी सारी जंतु की कोविड नई नमो मन अंदर की तल को नई वैक्सीन वो 
సో ఇది వరకు మనకు కోవిడ్ కరోనా వైరస్ ఒక త్రీ ఫేసెస్ వరకు ఈ వైరస్ బాగా స్ప్రెడ్ అయింది చైనా నుంచి ఈ వైరస్ వచ్చింది దీన్నే సో జూనాటిక్ డిసీజ్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం ఏంటి జూనోటిక్ డిసీజ్ అంటే జూనోటిక్ అంటే ఏంటంటే అనిమల్స్ నుంచి వచ్చే అన్ని డిసీజెస్ ని మనం జూనోటిక్ డిసీజ్ అంటాం అఫ్ కోర్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కూడా అనిమల్స్ నుంచే వచ్చింది ఈ డిసీజ్ అనమాట సో చైనా వాళ్ళు ఎక్కువగా అనిమల్స్ ని బాగా తింటూ ఉంటారు కదా సో ఎలాగో అనిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్స్ లోకి ఈ డిసీజ్ అనేది బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అనమాట సో దీనికి మనకు కోవిషీల్డ్ కోవాక్సిన్ అని నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి ఈ వ్యాక్సిన్స్ గా మనం వేసుకుంటే బాడీలో ఆ యాంటీబాడీస్ అన్ని కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఒకవేళ వైరస్ వచ్చినా కూడా వైరస్ తో ఫైట్ చేసే అంత ఇమ్యూనిటీ పవర్ మన బాడీకి వస్తుంది అనమాట అంటే వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే వైరస్ రాదని కాదండి వైరస్ కి తెలియదు కదా మనం వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నామా లేదా అని వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా వచ్చేస్తుంది బట్ వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ వైరస్ తో ఫైట్ చేసే యాంటీబాడీస్ నథింగ్ బట్ డబ్ల్యూబిసి సెల్స్ నథింగ్ బట్ లింఫోసైడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మన బాడీలో నంబర్ పెరిగి ఇమ్యూనిటీ పవర్ ను పెంచుకొని ఆ కరోనా వైరస్ మీద ఫైట్ చేసి డిసీజ్ డిసీజ్ యొక్క సిమ్టమ్స్ ని తగ్గించి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ నుంచి మనల్ని బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ కంట్రీ ఇప్పుడు అన్ని కంట్రీస్ మనుషులు వేసుకుంటున్నారు కదా ద ఫస్ట్ టైం రష్యా కంట్రీ ఓకే రష్యా ఏం చేసిందంట అంటే అనిమల్స్ కి కూడా కోవిడ్ కరోనా వ్యాక్సిన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ ని రిజిస్టర్ చేసుకుంది అనమాట అంటే ఆల్ అనిమల్స్ కి కూడా మాక్సిమం ఆల్ పెట్ అనిమల్స్ ఉంటాయి కదా సో పెట్ అనిమల్స్ కి కూడా మనుషులకు వస్తే అఫ్ కోర్స్ అనిమల్స్ కూడా వస్తుంది స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో వాటికి కూడా ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం అనిమల్స్ కి కూడా రష్యా కంట్రీ అనేది ఫస్ట్ టైం కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ ని రిజిస్టర్ చేసుకొని అనిమల్స్ కి కూడా వ్యాక్సిన్స్ అనేవి వేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే యా సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ మజిల్స్ డూ ద అడల్ట్ హ్యూమన్ బాడీ హ్యావ్ ఈ క్రింది వాణిలో శరీరంలో ఎన్ని కండరాలు ఉన్నాయి అని అడిగారు కదా సో మన బాడీ సో ఇట్స్ అ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాటలేజ్ బోన్స్ అండ్ అస్టి బోన్స్ అండ్ మజిల్స్ సో బోన్స్ మజిల్స్ అంతా ఒక కన్స్ట్రక్షన్ మనకు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఒక మజిల్స్ లైక్ ఒక సిమెంట్ ఒక బ్రిక్స్ ఓకే ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఎట్లా ఒక కన్స్ట్రక్షన్ వాల్ అనేది బిల్డ్ అవుతుందో బాడీలో కూడా బోన్స్ మజిల్స్ ఇవన్నీ కలిపి కూడా ఒక బాడీ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే బాడీలో మనకు ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి అంటే టూ జీరో సిక్స్ ఎముకలు బోన్స్ ఉంటాయి అది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అనమాట సో చిన్న పిల్లల్లో ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ బోన్స్ ఉంటాయి కదా సో కాబట్టి ఇది బోన్స్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సరే సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది కాదు సో సిక్స్ థర్టీ నైన్ మజిల్స్ అనేవి మన బాడీలో ఉంటాయి అనమాట సో చూడండి బోన్ తో కంపేర్ చేస్తే మజిల్ కౌంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే బాడీలో ఒక బోన్ మూమెంట్ ఉండాలంటే ఆ బోన్ కి సో పక్కన రెండు మజిల్స్ అనేవి కంపల్సరీ హెల్ప్ చేయాలన్నమాట ఓకే ఒక బోన్ కదలాలంటే రెండు మజిల్స్ హెల్ప్ చేయాలి కాబట్టి బోన్ కి ఒక బోన్ ఉంటే ఇస్ టు టూ రేషియోలో మజిల్స్ ఉండాలి కాబట్టి మజిల్ కౌంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది సో బిగ్గెస్ట్ మజిల్ ఏది అంటే గ్లూటియస్ మాక్సిమస్ ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఇది బటక్ మజిల్ అనమాట లాంగెస్ట్ మజిల్ ఏదంటే థై మజిల్ దీనినే సార్టోరియస్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం షార్టెస్ట్ మజిల్ ఏది అంటే ఐలో ఉంటుంది దీన్నే మనము స్టెపిడియస్ అని చెప్పుకుంటాం ఇంకా ఆ మనకేంటి లాంగెస్ట్ అయిపోయింది కదా ఆ బిగ్గెస్ట్ మజిల్ వచ్చేసి గ్లూటియస్ మాక్సిమస్ అనమాట సో ఇది మనకు ఇట్లాంటి మజిల్స్ అన్ని కూడా టోటల్ గా సిక్స్ థర్టీ నైన్ మజిల్స్ అనేవి మన బాడీలో ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట సో బోన్ ని మజిల్ ని రెండింటిని అటాచ్ చేసే ఒక కనెక్టివిటీ టిష్యూ ఉంటుంది ఆ టిష్యూ ఏంటంటే టెండాన్ అనమాట సో దాన్నే మనం టెండాన్ అంటాం సో టెండాన్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ టిష్యూ సో విచ్ ఈస్ ద బోన్ ఈజ్ అటాచెస్ టు ద మజిల్ ఇప్పుడు మన శరీరంలో ఏమవుతుందంటే చూడండి ఈ హ్యాండ్స్ లో మనకి ఏముంది ఈ ఫోర్ హ్యాండ్స్ లో మనకు రేడియస్ అలనా బోన్స్ ఉన్నాయి ఈ బోన్స్ తో పాటు మజిల్ కూడా ఉంది కదా ఆ ఆ మజిల్ ఆ బోన్ రెండు అటాక్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలంటే ఒక కనెక్టివిటీ టిష్యూ ఉంటుంది దాన్నే టెండాన్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం బోన్స్ మజిల్స్ సపరేట్ గా ఉండవు కదా అన్ని కలిసి ఉంటాయి అన్ని కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి ఒక బాడీ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అయింది అనమాట ఓకే అలాగే బోన్స్ బోన్స్ కూడా కలిసి ఉంటాయి దాన్నే మనం జాయింట్స్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే జాయింట్స్ అంటే టూ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్
మళ్ళా లిగమెంట్ అని ఇంకో కనెక్టివిటీ టిష్యూ ఉంది ఈ లిగమెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే జాయింట్స్ ని అటాచ్ చేస్తూ ఉంటది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఎల్బో దగ్గర హ్యాండ్ ఇట్లా మూవ్మెంట్ చేస్తాం మూవ్మెంట్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ ఉన్న హ్యూమరస్ బోను రేడియస్ ఆల్మార్ ఆల్న రెండు బోన్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి దేంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే లిగమెంట్ అనే టిష్యూతో ఇది కూడా ఒక సిమెంట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుందండి ఇప్పుడు ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఒక బ్రిక్ కి ఇంకో బ్రిక్ కి మధ్యలో సిమెంట్ ఎట్లా అతికి ఉంచుతుందో సేమ్ ఇవి కూడా అలాగే కనెక్టివిటీ టిష్యూస్ అనమాట ఓకేనా యా సో ఇది మనకు టెండాను లిగమెంట్ సో నీ దగ్గర ఎల్బో దగ్గర ఫింగర్స్ దగ్గర ఎక్కడెక్కడైతే జాయింట్స్ ఉన్నాయో అక్కడంతా కూడా ఇది ఒక ఫెవికాల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది మనకు మజిల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట బాడీలో సిక్స్ థర్టీ నైన్ మజిల్స్ ఉన్నాయి సో బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సారీ నెక్స్ట్ సో నేమ్ ద థిన్నెస్ట్ బోన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ మానవ శరీరంలో అతి చిన్న ఎముక ఏది సింపుల్ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఎస్ రాజేష్ గుప్తా బోన్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే కాల్షియం పాస్పరస్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది బోన్స్ లో ఎక్కువ ఉండాలి అప్పుడే బోన్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటది అనమాట ఓకే ఎస్ ఎస్ వెరీ గుడ్ సో నంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అనేవి మనకు బోన్స్ కి మజిల్స్ కి వస్తూ ఉంటాయి డిసీజెస్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ కూడా రెండు కీళ్ళ మధ్యలో ఉంటుంది ఓకే సో యూట్యూబ్ లో ఆల్రెడీ మనం స్కెలిటల్ సిస్టమ్ గురించి క్లాస్ చేసి అప్లోడ్ చేసాం ఒక్కసారి ఎంట్రీ ఛానల్ లోకి లాగిన్ అయ్యి మీరు ఆ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ క్లాస్ ఒక్కసారి వినండి సో యూ విల్ గెట్ సమ్ మోర్ క్లారిఫికేషన్ అబౌట్ ద హ్యూమన్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద రెస్పాండింగ్ ఓకే హా సో నేమ్ ద థిన్నెస్ట్ బోన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అంటే శరీరంలో అతి చిన్న ఎముక ఏది మీ అందరికి తెలుసు కదా ఏంటది స్టెపిస్ బోన్ ఓకే సింపుల్ క్వశ్చన్ సో మాలియస్ స్టెపిస్ ఇంకస్ వీటిని ఎంఐఎస్ మిస్ బోన్స్ అంటాం ఈ మూడు కూడా ఇయర్ లోనే ఉంటది కానీ ఇక్కడ ఉన్న స్టెపిస్ బోన్ అనేది ఒక చిన్న బోన్ అనమాట ఇట్లా ఒక కీ షేప్ లో ఇలా ఉంటుంది ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఇలా ఉంటది స్మాలెస్ట్ బోన్ అదే స్టెపిస్ బోన్ ఓకే అలాగే శరీరంలో ఉన్న అతి చిన్న కండరం అంటే ఏం చెప్పాలి స్మాలెస్ట్ మజిల్ అంటే ఏం చెప్పాలంటే స్టెపీడియస్ మజిల్ స్టెపీడియస్ మజిల్ ఇది కూడా స్టెపిస్ బోన్ దగ్గరే ఉంటది ఈ స్టెపిస్ బోన్ కి ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యి ఒక చిన్న మజిల్ ఉంది కదా ఈ మజిల్ నే మనం స్టెపీడియస్ మజిల్ అంటాం ఇది అతి చిన్న కండరం మరి అతి చిన్న ఎముక ఏది స్మాలెస్ట్ బోన్ ఏది అంటే గనక స్టెపీడియస్ బోన్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మధ్య చెవిలో ఉంటుంది ఇక ఫీమర్ అంటే మీకు తెలుసు బాడీలో ఉన్న అతి పెద్ద లేదా పొడవైన ఎముక స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్ అన్న లాంగెస్ట్ బోన్ అన్న లార్జెస్ట్ బోన్ అన్న మూడు ఒకటే అదే ఫీమర్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ థై పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ సో శరీరం యొక్క తొడ భాగంలో ఈ ఫీమర్ బోన్ ఫీమర్ ఎముక అనేది అమరి ఉంటుంది శరీరంలో పెద్ద ఎముక ఏది అంటే ఇదే గట్టి ఎముక ఏదన్నా ఇదే పొడవైన ఎముక ఏదన్నా కూడా ఇదే కానీ కండరం మాత్రం పెద్ద ఏదైనా అంటే గ్లూటియస్ మాక్సిమస్ అవుతుంది చిన్నది మాత్రం స్టెపీడియస్ అవుతుంది బాగా గట్టిగా ఉండేది మాసిటార్ అవుతుంది అండి గట్టి కండరం ఏదంటే స్ట్రాంగెస్ట్ మజిల్ మాసిటార్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ లోయర్ జా ఇక్కడ ఉంటది అనమాట లాంగెస్ట్ ఏదంటే తై దగ్గర ఉంటది మీకు తెలుసు స్టే లైక్ సార్టోరియస్ సార్టోరియస్ మజిల్ అనమాట ఓకే హా సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ అవ్వండి ఓకే లైక్ మీరు ఏంటంటే లైఫ్ లైవ్ లో ఇంట్రాక్ట్ అయితే కనుక ఏమవుతుందంటే కొంచెం డౌట్స్ అడగడం ఓకే నేను చెప్పిన వాటికి ఆన్సర్స్ రెస్పాండ్ అవ్వడం కొంచెం కమ్యూనికేషన్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే కొంచెం సెషన్ అనేది కొంచెం బోర్ కొట్టకుండా మీకు కూడా బాగా అర్థమవుతూ ఉంటది సో అందరూ జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే మీకు చాట్ లో ఏంటంటే కామెంట్ సెషన్ లో మీరు కామెంట్ పెట్టే లైక్ ఆ ఛాన్స్ అనేది ఉంటది అనమాట ఓకే యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లెగ్స్ లో హ్యాండ్స్ లో కూడా మనకు సిక్స్టీ బోన్స్ ఉంటాయి ఎస్ సో దీనికి మనకు ఆన్సర్ ఏం చెప్పుకున్నాం స్టెపిస్ ఆన్సర్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ అన్నాం కదా ఆ జాయింట్స్ అంటే ఇందాకే చెప్పాను కదా కీళ్ళు అంటాం శరీరంలో ఎన్ని రకాల కీళ్ళు ఉన్నాయండి సో ఈ కీళ్ళ గురించి అధ్యయన శాస్త్రాన్నే ఆర్థ్రాలజీ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటాం ఆర్థ్రాలజీ ఓకే సో అందుకే మనకు కీళ్లకు జాయింట్స్ కి ఏమైనా
వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ ఓకే సో మొత్తం జాయింట్స్ మనకు ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అనేవి మన బాడీలో ఉంటాయి ఏంట ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్స్ అంటే గనక సో సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రండి ఫస్ట్ జాయింట్ వచ్చేసి బాల్ సాకెట్ జాయింట్ దీన్ని మనం బంతి గిన్నె కీలు అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం బంతి గిన్నె కీలు ఎందుకు బంతి గిన్నె కీలు బాల్ సాకెట్ అన్నామంటే ఈ డయాగ్రామ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఈ బాల్ సాకెట్ లో ఒక బోన్ ఇట్లా ఒక బౌల్ లాగా ఉంది అనమాట ఓకే సో బౌల్ లాగా ఉంది అందుకే దీన్ని గిన్నె అనేసి చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి ఒక బాల్ ఈ బౌల్ లో ఈజీగా మొబిలిటీ అవడానికి బోన్ అనేది ఇలా మేడ్ అయి ఉంది కదా ఈ బోన్ ఏదో కాదమ్మా దీన్ని బంతి గిన్నె కీలు అంటాం ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే షోల్డర్ జాయింట్ అనమాట ఇది ఉంటది కదా షోల్డర్ జాయింట్ దీన్నే మనం బాల్ సాకెట్ జాయింట్ అంటాం ఈజీగా మనం రొటేట్ చేయడానికి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది సో జాయింట్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా రొటేట్ చేయొచ్చు బెండ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే రెండు బోన్స్ కలిసి ఉంటాయి కాబట్టి రొటేషన్ కి ఈజీ అవుతుంది ఈ బోన్ ఏదో కాదు ఇక్కడ హ్యూమరస్ బోన్ ఉంటది ఒక అప్పర్ ఆమ్ లో అని చెప్పా కదా ఆ బోనే ఇలా వచ్చింది మన హ్యాండ్ ని ఇట్లా ఇట్లా రొటేట్ చేయాలంటే మన షోల్డర్ లో ఇట్లా ఒక బౌల్ షేప్ లో ఒక బోన్ ఉంటది సో కాబట్టి దీన్ని బాల్ సాకెట్ జాయింట్ అనేసి చెప్పుకుంటాం సో క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు మనం బౌలింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ జాయింట్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం బౌలింగ్ కి ఇట్లా బాల్ మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ ఇంకొకటి హింజ్ జాయింట్ అంటాం దీన్నే తెలుగులో మడతబంధు కీలు అంటాం సో హింజ్ జాయింట్ అంటే మడతబంధు కీలు ఫోల్డింగ్ జాయింట్ మన శరీరంలో ఎక్కడెక్కడ ఫోల్డ్ చేస్తామండి ఎల్బోని ఫోల్డ్ చేస్తాం కదా చేతిని ఇలా మడుస్తాం అలాగే నీస్ ఉన్నాయి కదా కాళ్ళు నీస్ ని కూడా ఫోల్డ్ చేస్తాం మడుస్తాం అనమాట అంటే ఆ రెండు జాయింట్స్ ని మనం హింజ్ జాయింట్ మడతబంధు కీలు అనేసి చెప్పుకుంటాం ఇది సెకండ్ టైప్ నెక్స్ట్ గ్లిడింగ్ జాయింట్ అంటే ఏంటంటే జారెడి కీలు అంటాం సో జారెడి కీలు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి రిస్ట్ పార్ట్ ఉంది కదా మణికట్టు రిస్ట్ పార్ట్ ఈ రిస్ట్ లో మనకు మొత్తం ఎయిట్ బోన్స్ ఉంటాయి వీటినే కార్పల్స్ బోన్ అంటాం సో కార్ డ్రైవింగ్ పర్పస్ లో యూజ్ చేస్తాం అని చెప్తాం ఈ ఎయిట్ బోన్స్ కూడా చూడండి రౌండ్ షేప్ లో చిన్న చిన్న ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఇలాగా సో కాబట్టి మన రిస్ట్ ని ఇట్లా ఎటు పడితే అటు స్పిన్ బౌలింగ్ వేసేటప్పుడు ఎక్కువగా రిస్ట్ బోన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో మనం ఎటు పడితే అటు తిప్పుతాం తిప్పినప్పుడు ఒక బోన్ ఇంకొక బోన్ మీద పడి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఇలా జారుతూ ఉంటాయి అనమాట సో జారుతూ ఉండి కొంచెం ఫాల్ అవుతూ నీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది తిప్పడానికి కాబట్టి దీన్ని జారడి కీలు గ్లిడింగ్ జాయింట్ అంటాం బ్యాక్ బోన్ లో కూడా మనకు బ్యాక్ బోన్ లో వర్టిబ్రే ఉంది కదా వెన్ను పూసలు అంటాం ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి ఆ చిన్న చిన్న వెన్ను పూసలు కూడా నువ్వు బ్యాక్ బోన్ ఇలా బెండ్ చేయడానికి మనం ఇటు ఇటు బెండ్ చేస్తూ ఉంటాం దానికి కూడా యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి వాటిని జారడి కీలు అంటాం నెక్స్ట్ పివోట్ జాయింట్ పివోట్ జాయింట్ అంటే బొంగరపు కీలు సో ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నెక్ దగ్గర ఉంటుంది సో కూచిపూడి భరతనాట్యం డాన్స్ వేసే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ పివోట్ జాయింట్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో హెడ్ ని ఎటు పడితే అటు రొటేట్ చేస్తూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి హెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేసే జాయింట్ ఏది అంటే కనుక పివోట్ జాయింట్ దాన్నే మనం బొంగరపు కీలు అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం అనమాట ఇట్లా నాలుగు రకాల జాయింట్స్ కీళ్ళు అనేవి మన శరీరంలో ఉన్నాయి వన్ బాల్ సాకెట్ జాయింట్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద షోల్డర్ పార్ట్ హింజ్ జాయింట్ సో విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎల్బో అండ్ నీ క్యాప్ గ్లిడింగ్ జాయింట్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ లైక్ కార్ప్ లైక్ కార్పల్స్ బోన్స్ కార్పల్స్ బోన్స్ అండ్ బ్యాక్ బోన్ బోన్స్ పివోట్ జాయింట్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ అట్ లైక్ ది ద నెక్ పార్ట్ అనమాట ఇట్లా ఫోర్ జాయింట్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇంపార్టెంట్ ఓకే యా నెక్స్ట్ విచ్ లా ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద లాఫ్ ఇనర్షియా అనేసి మనం చెప్పుకున్నాం ఈ క్రింది వాణిలో జడత్వాన్ని న్యూటన్ ఏ నియమం సూచిస్తుంది అన్నారు కదా సో చూడండి మన అందరికీ తెలుసు న్యూటన్ అనే సైంటిస్ట్ కొన్ని లాస్ చెప్పారు ఫస్ట్ లాస్ సెకండ్ లా థర్డ్ లా త్రీ లాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా జడత్వం అనేది మనకు ఆ ఏ లాని సూచిస్తుంది ఎవరైనా చెప్తారా న్యూటన్ ఫస్ట్ లానా లేకపోతే సెకండ్ లానా లేకపోతే థర్డ్ లానా ఓకే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది న్యూటన్ ఫస్ట్ లా అనమాట ఓకే లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది న్యూటన్ ఫస్ట్ లా రిలేటెడ్ ఏంటి లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇనర్షియా అంటే ఏంటంటే తెలుగులో దాన్నే మనం జడత్వం అని చెప్పుకుంటాం సో వాట్ ఈస్ ద మీనిం
ఇది మనకు డెఫినేషన్ అపాన్ బై ఏ ఫోర్స్ మీకు అర్థమైంది అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందండి ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక సర్టైన్ ప్లేస్ లో ఉంది ఓకే లేదా మూవింగ్ లో ఉంది అనుకున్నాం లేదా ఒక చోట స్టాండర్డ్ గా ఉంది అనుకున్నాం నువ్వు ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ దాని మీద అప్లై చేస్తే గానీ దాంట్లో మూవ్మెంట్ ఉండదు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒకే ప్లేస్ లో స్టాండర్డ్ గా ఉందనుకో నువ్వు ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ ఇలా అప్లై చేసి దాన్ని నెట్టడానికి ట్రై చేస్తే సో ఇది కాన్స్టెంట్ నుంచి ఏమవుతుంది మూవింగ్ స్టేట్ లోకి వస్తుంది అంటే రెస్ట్ రెస్ట్ స్టేజ్ నుండి మూవింగ్ స్టేజ్ లోకి వస్తుంది అంటే కదులుతుంది ఓకే లేదు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఒక మూవింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది నువ్వు సమ్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేసి దాన్ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తావు అంటే కొంచెం రెస్ట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తావు సో దీన్నే మనం లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం అంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ సో అది రెస్ట్ లో ఉన్నా మూవింగ్ లో ఉన్నా సో నువ్వు ఫోర్స్ ఇచ్చే వరకు అది అదే స్టేట్ లో ఉంటుంది ఒకవేళ మూవింగ్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆపడానికి ట్రై చేయకపోతే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోతే అది మూవింగ్ లోనే ఉంటది లేదా రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఫోర్స్ ఇచ్చి దాన్ని తోయకపోతే రెస్ట్ లోనే ఉంటది అంటే ఏ స్టేట్ లో ఉండేది ఆ స్టేట్ లోనే ఉంటది అంటే ఫోర్స్ మీద బేస్ చేసుకుని దాని డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేది స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో దాన్నే మనం లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేసి చెప్పుకుంటాం ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద లా ఆఫ్ ఇనర్షియా కాబట్టి లా ఆఫ్ ఇనర్షియా దేనికి రిలేటెడ్ అంటే న్యూటన్ ఫస్ట్ లాకు రిలేటెడ్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఒక స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను నేను న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ ఇనర్షియా అన్నాం కదా అన్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఇట్స్ మోషన్ అన్లెస్ యాక్టెడ్ ఆన్ బై అన్ అన్బాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఓకే అంటే చూడండి ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ ఏ గ్రేటర్ మాస్ హ్యావ్ మోర్ ఇనర్షియా ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక స్టెబిలిటీ ఒక స్టేబుల్ లో ఉంది అనమాట అంటే ఒక రెస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే దాన్ని నెట్టడానికి ట్రై చేస్తాడు అప్పుడు దాన్ని ప్లేస్ అనేది దాని మూవ్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా అలా కాకుండా ఆల్రెడీ మూవ్మెంట్ లో ఉన్నప్పుడు అది ఒక ప్లేస్ లోకి వచ్చి రెస్ట్ లోకి రావాలంటే అది కూడా ఒక ప్లేస్ లో ఉండాలి కాబట్టి దీన్నే మనం లా ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటాం ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఎక్కువ అయిపోయిందంటే మనం ఫోర్స్ కూడా ఎక్కువ అప్లై చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ మాస్ తక్కువ అయిందంటే ఫోర్స్ కూడా తక్కువ ఉంటది అంటే ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఫోర్స్ రెండు కూడా డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ లో ఉంటాయి దీన్నే మనం న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ న్యూటన్ సెకండ్ లా సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై న్యూటన్ సెకండ్ లా అంటే గనక సో దీన్ని మనం ఏం చెప్తా ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఏం చెప్పుకుంటామండి సో మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని చెప్పుకుంటాం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ సో ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఏ అంటే యాక్సిలరేషన్ అనమాట అంటే నువ్వు ఫోర్స్ పెరిగే కొద్దీ మాస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అంటే మాస్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎక్కువైంది అనుకో ఫోర్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి తక్కువైంది అనుకో ఫోర్స్ తక్కువ ఇవ్వాలి అంటే ఇవి రెండు కూడా డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ లో ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా వెహికల్ డ్రైవ్ చేస్తుంటామండి వెహికల్ లో మనకు ప్యాసింజర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాం అనుకో ఎక్కువ యాక్సిలరేషన్ ఇవ్వాలి ఏ ఫర్ యాక్సిలరేషన్ ఈ యాక్సిలరేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక సో చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ అనమాట డైరెక్షన్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఫోర్స్ కి రెండు యాక్సిలరేషన్ కి ఈక్వల్ గా ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ దీన్ని మనం న్యూటన్ సెకండ్ లా అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటాం అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మాస్ ఎక్కువైందంటే ఫోర్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి మాస్ తక్కువ అయిందంటే ఫోర్స్ తక్కువ ఇచ్చినా సరిపోతుంది అని దాని అర్థం నెక్స్ట్ థర్డ్ లా అని ఇంకోటి ఉంది కదా సో థర్డ్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే యాక్షన్ కి రియాక్షన్ చెప్తుంది అనమాట ఒక ఒక బాల్ ని మాకు ఎంత స్పీడ్ తో ఒక గోడకి వేసి కొడితే అదే స్పీడ్ తో నీకు మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది దీన్నే యాక్షన్ టు రియాక్షన్ అని చెప్తాం ఇది న్యూటన్ థర్డ్ లా అనమాట ఓకే సో ఇవి న్యూటన్ లాస్ సో ఫస్ట్ లాకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక బస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సడన్ గా అంటే ఒక రెస్ట్ లో ఉన్న బస్సు సడన్ గా స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఏమవుతా ఉంటే కొంచెం వెనక్కి వాళ్తాం అనమాట సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ లా ఎందుకంటే ఇనర్షియాని స్టెబ్యులేట్ చేసుకోవడానికి సెకండ్ లా లో ఏం చేస్తామంటే బస్ కదులుతూ ఉన్నప్పుడు సడన్ గా బ్రేక్ వేస్తే కొంచెం ముందుకు వాళ్తాం అనమాట ఎందుకంటే అది కూడా స్టెబిలిటీ కోసమే ఇది న్యూటన్ సెకండ్ లా అలా కాకుండా బస్ లో వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా మలుపులు వచ్చినాయనుకో కొంచెం బెండ్ అయ్యి మళ్ళీ నార్మల్ స్టేజ్ కి వస్తాం ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ న్యూటన్
సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ మనకు ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే కనుక చూడండి పెద్ద మెదడును ఏది కలిగి ఉన్నాయి సో డాల్ఫిన్ అనేది ఇప్పుడు అతి తెలివైన జంతువు ఏదంటే మనిషి తర్వాత డాల్ఫిన్ అండి ఓకే సో మనిషి తర్వాత డాల్ఫిన్ అనేది అతి తెలివైన జంతువు దాని తర్వాత చింపాంజి ఇంటెలిజెన్స్ అనిమల్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డాల్ఫిన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి చింపాంజీ ఓకే ఈ బ్లూ వేల్ అనేది మనకు అతి పెద్ద జంతువు దీని వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కేజీస్ దీని వెయిట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్లూ వేల్ కి మరి దీని బాడీ వెయిట్ ఇంత ఉన్నప్పుడు మరి దీని యొక్క బ్రెయిన్ వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సిక్స్ పాయింట్ నైన్ కేజీస్ మాత్రమే ఉంది ఈ స్పోమ్ వేల్ ఉంది కదా ఈ స్పోమ్ వేల్ బ్రెయిన్ వెయిట్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కేజీస్ ఉంటుంది దీని బాడీ ఎయిట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కేజీస్ అనేవి ఉంటుంది అనమాట ఓకే స్పోమ్ వేల్ అనేవి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సో ఈ స్పోమ్ వేల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అండి సో అది కూడా బ్లూ వేల్ అంత కాకపోయినా బ్లూ వేల్ కంటే తక్కువే ఉంటది ఎందుకంటే బ్లూ వేల్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కేజీస్ కదా ఇది ఓన్లీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కేజీస్ మాత్రమే ఉంది కానీ బ్రెయిన్ వెయిట్ ఎంత ఉందంటే దీంట్లో సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కేజీస్ ఇందులో సిక్స్ పాయింట్ నైన్ మాత్రమే ఉంది సో చింపాంజీలో మనకు బ్రెయిన్ వెయిట్ వచ్చేసి ఫోర్ కేజీస్ ఉంటది డాల్ఫిన్ లో వన్ పాయింట్ త్రీ కేజీస్ బ్రెయిన్ వెయిట్ ఉంటది అనమాట అంటే ఇప్పుడు స్పోమ్ వే స్పోమ్ వేర్ లో బ్రెయిన్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది కానీ డాల్ఫిన్ లో వన్ పాయింట్ త్రీనే ఉంది కానీ తెలివైన జంతువు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం డాల్ఫిన్ అనే చెప్పాం ఓకే అంటే బ్రెయిన్ వెయిట్ కి ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధం లేదు ఓకే అంటే బ్రెయిన్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంటెలిజెన్స్ ఉందని దాని అర్థం కాదు ఓకే సో అదంతా రిలేటెడ్ టు మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న సెరిబ్రమ్ ఓకే మస్తిష్కం కంట్రోల్ లో ఉంటాయి మన ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ అంతా కూడా ఓకే ఇప్పుడు స్పోమ్ వేల్ అనేది దాని బ్రెయిన్ వెయిట్ ఏమో సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ కేజీస్ అంట బాడీ వచ్చేసి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ కేజీస్ ఉంటది బ్లూ వేల్ కి అయితే సిక్స్ పాయింట్ నైన్ కేజీస్ చింపాంజీ అయితే సో మనకి ఎన్ని ఫోర్ కేజీస్ ఉంటది డాల్ఫిన్ అయితే త్రీ కేజీస్ బ్రెయిన్ వెయిట్ అనేది ఉంటది సో మోస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ అనిమల్ వచ్చేసి డాల్ఫిన్ దాని తర్వాత చింపాంజీ ఓకే అతి పెద్ద జంతువు ఏదంటే బ్లూ వేల్ అనమాట సో మనకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్ లో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండి సో వీటినే మనం ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ఇవన్నీ కూడా బాగా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ సో వీటి మీద క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ బెంగాల్ టైగర్ సో బెంగాల్ టైగర్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి అంటే పాంతరా టెగ్రిస్ కార్బెట్టి పాంతరా టెగ్రిస్ అమోయెన్సిస్ పాంతరా టెగ్రిస్ అల్టికా పాంతరా టెగ్రిస్ టెగ్రిస్ అన్నాం కదా సో బెంగాల్ టైగర్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే పాంతరా టెగ్రిస్ టిగ్రిస్ అనేది బెంగాల్ టైగర్ సైంటిఫిక్ నేమ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ పాంతరా టిగ్రిస్ కాబర్టి అనేది ఇది కూడా ఒక టైగర్ నేమే టైగర్ నేమే ఇవి హిమాలయన్ రీజియన్ లో బాగా ఎక్కువగా సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి పాంతరా టిగ్రిస్ అమోయెన్సిస్ అనేది కూడా ఇది ఒక టైగర్ సో రష్యా కంట్రీస్ లో ఇది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట సో టైగ్రిస్ ఆల్టికా అనేది కూడా ఇది కూడా ఒక స్పీసీ స్పీసెస్ ఆఫ్ టైగర్ అనమాట ఓకే సో మనకి దీనికి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే టిగ్రిస్ టిగ్రిస్ అనేది మనకి ఇక్కడ సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్ ఈస్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఇన్ ప్లాంట్ ఈ క్రింది వాణిలో మొక్క యొక్క లైంగిక భాగం ఏది అంటే మీ అందరికీ తెలుసు సో ప్లాంట్ లో మనకు టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ ని వెయిట్ వెయిట్ ని అంటాము అంటే స్టెమ్ ని రూట్స్ ని లీఫ్ ని ఓకే కాండాలను వేర్లను ఆకులని మూడిట్ని కూడా శాఖీయ భాగాలు లేదా వెజిటేటివ్ పార్ట్స్ అనేసి చెప్పుకుంటాం సో రిప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవి ఏవి అంటే మనకు ఈ ఫ్లవర్ అనమాట కాబట్టి దీన్ని సెక్షువల్ పార్ట్ ఆర్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఫ్లవర్ ఉంది కదా ఈ ఫ్లవర్ లో మనకు స్టిగ్మా అనే ఒక పార్ట్ ఉంది సో ఈ స్టిగ్మా అనేది మేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ఇక్కడ ఓవియోల్ ఉంది ఇది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ సో ఇక్కడ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి యాంతర్ ఉంది కదా ఈ యాంతర్ లోపల ఎల్లో కలర్ లో పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి ఈ పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అన్ని గాలి నుంచి కానీ లేదా సమ్ ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి కానీ ఈ స్టిగ్మా దగ్గరకు వచ్చి ఈ ట్యూబ్ నుంచి ట్రావెల్ చేసి ఓవెల్ దగ్గరకు వస్తాయి ఈ ఓవియోల్ లో కలిసి రెండు కూడా ఫర్టిలైజేషన్ అయ్యి రిప్రొడక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కొత్త సీ
జాస్మిన్ మల్ల చెట్లలో ఏమవుతుందంటే వాటి యొక్క కాండాలు ఉంటాయి కదా బ్రాంచెస్ వీటిని అంటు కట్టడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే కొత్త చెట్టుని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అది శాఖీయ ప్రతుత్పత్తి వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ అనేసి మనం దాన్ని చెప్పుకుంటాం అది అసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనమాట ఇక్కడ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఏది అంటే కనుక మనకు ఫ్లవర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫ్లవర్ ఇస్ ద రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ విచ్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఈ నౌన్ టు బి ఇన్హెరిటెడ్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ మూత్రపిండ వ్యాధి వారసత్వంగా సంక్రమిస్తుంది అన్నారు కదా చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ సెకండ్ ప్రోటీన్ డిసీజ్ థర్డ్ ఆటో ఇమ్యూన్ కిడ్నీ డిసీజ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఏంటి ఫోర్ డిసీజెస్ అంటే ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ సో చూడండి ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ అనేది ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అండి ఇది ఓకే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటే కిడ్నీలో ఉన్న ఇంకా ఏ నెఫ్రాన్స్ కూడా వర్క్ చేయవు డయాలసిస్ ప్రాసెస్ మొత్తానికి ఆగిపోతుంది సో దాన్నే మనం కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ డిసీజ్ అంటాం ఎండ్ స్టేజ్ రీనల్ డిసీజ్ దీనికి రీజన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్రోటీన్ డిసీజ్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటంటే కిడ్నీస్ లో డయాలసిస్ ప్రాసెస్ లో యూరిన్ త్రూ కొన్ని ప్రోటీన్స్ అనేవి బయటకు వస్తాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్బిమిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ కూడా యూరిన్ త్రీ బయటకు వస్తుంది సో ఆ డిసీజ్ నే మనం ప్రోటీన్ డిసీజ్ అంటాం అంటే యూరిన్ త్రూ ప్రోటీన్ లాస్ గా ఎక్కువగా ఉంటే ప్రోటీన్ డిసీజ్ అంటాం దాన్నే ఆల్బుమిన్ యూరియా అంటాం ఎందుకు ఆల్బుమిన్ అనేది ఒక ప్రోటీన్ కదా కాబట్టి ఆ డిసీజ్ ని ఆల్బుమిన్ యూరియా అంటాం యూరిన్ త్రూ ప్రోటీన్ లాస్ నెక్స్ట్ ఆటో ఇమ్యూన్ కిడ్నీ కిడ్నీ సిస్టమ్ అన్నాం సో ఆటో ఇమ్యూన్ కిడ్నీ సిస్టమ్ అనేది ఇది ఇమ్యూనిటీ పవర్ కు సంబంధించిందండి ఇది ఓన్లీ కిడ్నీస్ కే కాదు లంగ్స్ కూడా వస్తుంది ఓకే కిడ్నీస్ అండ్ లంగ్స్ కి రెండింటికి ఈ డిసీజ్ వస్తుంది సో ఈ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు బాడీలో ఆటోమేటిక్ గా ఇమ్యూనిటీ పవర్ పవర్ అంతా తగ్గిపోయి సో కిడ్నీస్ కి ప్లస్ లంగ్స్ కి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఇది సెకండ్ థర్డ్ స్టేజెస్ వరకు ప్రాబ్లం లేదు డయాలసిస్ ప్రాసెస్ చేయొచ్చు లేదా కిడ్నీ రీప్లేస్మెంట్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఫోర్త్ స్టేజ్ కి వచ్చేసరికి కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ సో దాని తర్వాత ఈ ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్ లో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆపరేషన్స్ అనేవి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఆ డిసీజ్ నే మనం ఆటో ఇమ్యూన్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేది చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ హెరిటెడ్ అంటే ఏంటంటే వారసత్వంగా సంక్రమించేదని అర్థం పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ చూడండి ఏంటి పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటే గనక దీనికి ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో సిస్ట్ ఫామ్ అయింది సిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇవి వాటర్ బబుల్స్ లేక ఎయిర్ బబుల్స్ వాటర్ బబుల్స్ ఎయిర్ బబుల్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు సో కిడ్నీ లో డయాలసిస్ ప్రాసెస్ వాటర్ డయాలసిస్ అవ్వడానికి ఇవి అడ్డుకుంటాయి అనమాట సమ్ టైప్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేది వస్తుంది అలాంటప్పుడు యూరిన్ ఫిల్టరేషన్ ఎక్కువ అవ్వకుండా బాడీ మొత్తం ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోతుంది ఆ డిసీజ్ ని పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటాం చాలా మందికి అమ్మాయిలలో కూడా ఫీమేల్స్ లో పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయండి పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ అంటే పాలిసిస్టిక్ సో ఓ అంటే ఓవరీ డి అంటే డిసీజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా పీసీ కేడి అంటాం దీన్ని అంటే పాలిసిస్టిక్ కే ఫర్ కిడ్నీ డి ఫర్ డిసీజ్ కదా ఇక్కడ పీసీ ఓడి అంటే ఓ అంటే ఓవరీస్ అంటే అమ్మాయిలలో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అయినా ఓవరీస్ కి వచ్చే డిసీజ్ అనమాట ఇది అంటే వాళ్ళల్లో కూడా ఏమవుతాయంటే ఓవరీస్ లో ఇట్లా సేమ్ సిస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది సిస్ట్ ఫామ్ అవడం ఏంటంటే ఎయిర్ ఎయిర్ శాక్స్ గానీ లేదా వాటర్ శాక్స్ గానీ సిస్ట్ ఫామ్ అయిపోయి సో వాళ్ళలో మెన్సురేషన్ సైకిల్ అనేది సరిగా జరగకుండా కరెక్ట్ గా ఓవ్యూల్ అనేది ఫాలోఫియన్ ట్యూబ్ లోకి రిలీజ్ అవ్వదు అనమాట అలాంటప్పుడు మెన్సురేషన్ సైకిల్ ప్రాబ్లమ్స్ పీరియడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఆ డిసీజ్ నే మనము పాలిసిస్టిక్ డిసీజ్ అంటాం ఈ డిసీజ్ ఏ కిడ్నీ లో కన్నా వస్తే దాన్నే పాలిసిస్టిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ అనేసి చెప్పుకుంటాం ఈ డిసీజ్ అనేది వారసత్వంగా సంక్రమిస్తుంది సో దీన్నే మనం ఇన్హెరిటెడ్ డిసీజ్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే వారసత్వంగా సంక్రమిస్తుంది సో మన కిడ్నీస్ అన్ని కూడా నెఫ్రాన్స్ తో మెడప్పై ఉంటాయి స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ అంతా కూడా నెఫ్రాన్ సో స్టడీ ఆఫ్ కిడ్నీ మనం నెఫ్రాలజీ అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అండి చాలా సార్లు చాలా ఎగ్జామ్ లో ఈ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది సో కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అంటే ఆప్షన్స్ ఇవి ఇవ్వకపోయినా పాలిసిస్టి
ఓకే హెమటైటు మ్యాగ్నటైట్ నుంచి మనకు ఐరన్ వస్తుంది అనమాట సో ఐరన్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే యా నెక్స్ట్ యూరిన్ లో వాటర్ పర్సంటేజ్ నైన్టీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అండి యూరిన్ లో నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది దాని పిహెచ్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ స్లైట్లీ అసిడిక్ నేచర్ లో ఉంటుంది అనమాట రిమైనింగ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఏముంటుంది అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూరియా ఉంటే సో సారీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూరియా ఉంటుంది రిమైనింగ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఈ వీటికి ఆప్షన్ ఏదంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఒక టేబుల్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ కొన్ని మెటల్స్ ఇచ్చాను కొన్ని మినరల్స్ ఇచ్చాను ఏ మెటలు ఏ మినరల్స్ నుంచి వస్తుంది ఈ టేబుల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారండి ఓకేనా సో చూడండి మెగ్నీషియం అనే మెటల్ మనకు మెగ్నీషియం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మ్యాగ్నసైట్ కార్నలైట్ డోలమైట్ ఇప్సమ్ మినరల్ నుంచి వస్తుంది అనమాట కాల్షియం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే చాకు లైమ్ స్టోన్ డోలమైట్ నుంచి కాల్షియం వస్తుంది థోరియం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మోనోసైట్ రా మెటీరియల్ అల్యూమినియం వచ్చేసి బాక్సైట్ క్రోయంటమ్ అండ్ క్రయోలైట్ రా మెటీరియల్స్ సోడియం అనేది రాక్ సాల్ట్ బొరాక్స్ చిలీ సాల్ట్ పీటర్ అనేది రా మెటీరియల్ పొటాషియం అనేది సాల్ట్ పీటర్ నుంచి వస్తుంది కాపర్ అనేది మనకు కాపర్ పైరైడ్స్ కాపర్ గ్లాన్స్ మలకైట్ నుంచి వస్తుంది జింక్ వచ్చేసి జింక్ ఐట్ జింక్ బ్లెండ్ కాలమైట్ నుంచి వస్తుంది యురేనియం ఏమో పిచ్ బ్లెండ్ నుంచి వస్తుంది యురేనియం చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ స్టార్ సింబల్ పెడుతున్నాను ఇక్కడ కాపర్ కూడా చాలా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ తోరియం థోరియం కూడా ఈవెన్ జాగ్రఫీలో కూడా ఇది రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారండి ఓకే నెక్స్ట్ సిల్వర్ సిల్వర్ ఏమో అర్జెంటైనా నుంచి వస్తుంది గోల్డ్ ఏమో సెల్వెంటైన్ నుంచి వస్తుంది లెడ్ వచ్చేసి గలేనా నుంచి వస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఈ మినర రా మెటీరియల్స్ ఓకే వీటి నుంచి మనకు క్వశ్చన్ అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది థోరియము కాపరు నెక్స్ట్ యురేనియము జింక్ కూడా జింక్ సో లెడ్ కూడా బాగా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట మనకు ఓకే నోట్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్స్ అండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంప్యూరిటీ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ద కాసెస్ ఆఫ్ బ్యాంబో స్పైన్ డిసార్డర్ సో స్పైన్ డిసార్డర్ అంటే మీకు ఈ పాటికి తెలిసిపోయి ఉంటుంది స్పైన్ అంటే ఏంటి స్పైనల్ కార్డ్ డిసీజ్ అనమాట అంటే వెన్నెముకకు వచ్చే డిసీజ్ అని దాని అర్థం ఓకే సో మెర్క్యూరీ అన్నారు ఆప్షన్ ఏ వాటర్ లో గన డ్రింకింగ్ వాటర్ లో మెర్క్యూరీ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ అయిపోతే మినిమెటా అనే ఒక డిసీజ్ వస్తుంది అండి మినిమెటా డిసీజ్ ఇది చాలా బాడీ మొత్తం వీక్నెస్ అవుతుంది సో ఇది మనకు రాంగ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఆర్సనిక్ అన్నారు కదా ఆప్షన్ సి ఆర్సనిక్ అనేది ఇది ఒక విష పదార్థం టాక్సిక్ మెటీరియల్ ఇది వాటర్ లో ఫస్ట్ ఇది ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే సో మనకి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి ఈ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ లో ప్రిపేర్ చేసే లైక్ మెడిసిన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం వేస్టేజ్ మొత్తం కూడా వాళ్ళు ఎయిర్ ఎయిర్ లోకి వదిలేస్తూ ఉంటారు పొగ వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఆ సీవేజ్ వేస్టేజ్ వాటర్ మొత్తం కూడా వాటర్ లోకి బయటకు వదిలేస్తారనమాట అందులో ఇలాంటి ఆర్సనిక్ కెమికల్స్ వేస్టేజ్ మెటీరియల్ అన్ని కలిసి వాటర్ లో కలుస్తాయి అవి గాన వాటర్ లో ఎక్కువైపోతే బాడీ మొత్తం కూడా టాక్సిక్ నేచర్ ఎక్కువైపోయి లివర్ లివర్ బాగా ప్రాబ్లం అవుతుంది లంగ్స్ లో కూడా ఇవి ఎక్కువ ఆర్బీసీ సెల్స్ రియాక్ట్ అయ్యి బ్లడ్ కూడా కొంచెం ఇంప్యూర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అనేది ఆర్సనిక్ వల్ల వస్తాయి ఈ సల్ఫైడ్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే గ్రౌండ్ వాటర్ నుంచి ఈ సల్ఫైడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా అవుతాయి వాటర్ లో గన సల్ఫైడ్స్ మినరల్స్ ఎక్కువైపోతే దాని టేస్ట్ కూడా మెడిసిన్ టేస్ట్ లో ఉంటుందండి ఒక ట్యాబ్లెట్ ఒక మెడిసిన్ సిరప్ లాంటివి మనం తీసుకుంటే ఆ మెడిసిన్ స్మెల్ ఎలా వస్తుంది ఆ స్మెల్ లో వస్తుంది అనమాట సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఫ్లోరైడ్స్ గన వాటర్ లో ఎక్కువైపోతే వచ్చే డిసీజ్ బ్యాంబో స్పైన్ డిజార్డర్ ఈ బ్యాంబో స్పైన్ ని ఇంకో నేమ్ మనం ఏం చెప్తామంటే స్పాండిలైటిస్ డిసీజ్ అని చెప్పుకుంటాం ఏంటది స్పాండిలైటిస్ అడ్వాన్స్డ్ యాంకిలాజింగ్ స్పాండిలైటిస్ అన్నాం కదా సో ఈ స్పాండిలైటిస్ డిసీజ్ నే బ్యాంబో స్పైన్ డిజార్డర్ అంటాం సో ఎక్కువగా ఫ్లోరైడ్ పర్సంటేజ్ అంటే ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరైడ్స్ రూపంలో ఉంటది సో ఫ్లోరిన్ పర్సంటేజ్ కన్నా డ్రింకింగ్ వాటర్ లో ఎక్కువైపోతే సో మనకు ఫ్లోరోసిస్ తో పాటు మనకు బ్యాంబో స్పైన్ డిజార్డర్ వస్తుంది బ్యాక్ బోన్ మొత్తం కూడా ఇట్లా బెండ్ అయిపోతుంది అనమాట సో థర్టీ డిగ్రీస్ సెవెంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో మొత్తం బెండ్ అయిపోతుంది ఓకే బెండ్ అయిపోయి ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ గా ఉండదు ఎక్కువసేపు నిల్చోలేము కొంచెం బ్యాక్ బోన్ డిజార్డర్
मीथेन इथेन इथिलीन अंड कार्बन मोनाक्सइड ब्यूटेन अंड ऐसो ब्यूटेन प्रोपेन अंड आक्सीजन अन्नार कदा सो इंदुलो ए गैस उन्टुन्दे अंटे गनक मीथेन इथेन वायुल अनेवी इथेन गैसेस अनेवी मनको कुकिंग गैस लो एकुगा उन्टायन माटा दीने मनं कुकिंग गैस उन्टम गोबर गैस अन्ना कुडा इडे इंदुलो मीथेन अंड इथेन एकु उन्टुन्दे सो मीथेन स्ट्रक्चर अनेवी लाउ उन्टुन्दे केमिकल फार्मूला अंटे दीने मनं CH4 अन्टम इथेन ने C2H6 इथेन अन्टम ओके नेक्स्ट इतली नंटा माँ, सो इतली नने दे फ्रूट्स राइपनिंग कोसम इतली नी यूज़ आस्तम प्लांट्स लो उन्ना लिक लाइक गैस शेप लो उन्ना ओका वृद्धि नहीं अंतर कालन माटी वर्नी कोड़ा, ओके कार्बन मोनाक्साइड, कार्बन मोनाक्साइड ओ ऑक्सीजन तो बाय बागर रिएक्ट है कुछ बर्निंग कैपेसिटी उन्तुं � LPG cylinders लो यूश यास्तम, अंटे मनम डैली वाडे गोबर गैस क्या कुण्ड कुकिंग गैस वेरे हुँदी कदे LPG cylinders, so LPG cylinders की गुड दिन एक्कुग यूश यास्तम, या LPG cylinders की cylinder gas लीक एन अप्डु मनको smell लोस्तत कदा, दानिकी reason एन अंटे methyl mercaptan, methyl mercaptan अनोक chemical नी LPG cylinder लो पेड़तर अन्म अंटे कंप्रेस चेसन सिलिंडर है कदा सो ये पढ़े इतने आ कंप्रेस गैस मोतम कोड़ा फ्री का बाइट की आई एयर लो के रिलीज़ आउट तो अपुरु गैस लीक आउट उन्हें मानन तेलस्कोड़ंग कोसम मिथाइल मरकप्तानो यूश यूशेस्तरु दाने वाले ने गैस अंतर स्मेल लोस्त दे सो ब्यूटेनो ऑक्सीजनो सो ये वन्नी कोड़ा रॉंग आंसर का बट्टे कड़ा करेक्ट आंसर मीथेनो अंडे इतल इथेनो कुकिंग गैस मेनली इधे गोबर गैस अंडे गोबर गैस सो ये वर एंडेट नी ने इंदु केलिमिनेट चेसन अंटे इकड़ आइसो ब्यूटेन उन्हें कदा सो ऑफ कोर्स एलपीजी गैस गुड़ा कुकिंग गैस है अंदर लोगों का वांटा चेस कुंटा कानी आइसो ब्यूटेन अंदर लो कॉम्बिनेशन काद काबटे एलिमिनेट चेसा ऑक्सीजन गुड़ा कॉम्बिनेशन गाद गावटे एलिमिनेट चेसा इवर एंडू गोबर गैस लो उन्नत है कावटे सीएनजी गैस लो मनम दिनी चूस शास्तम ये गैस असन्नी गुड़ा ये एंटी वी एंटे हाइड्रोकार्बन संडे बट फॉर एग्जांपल पेट्रोल गुड़ा ओका टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन अन माटा ओके ये वन्नी Name of the instrument that is used to measure relative humidity. इक रिंदी वाने लो ये परिक्रम वातावरण आद्रतनु कलोडान कुपियोगिस्तारु. Hygrometer. Hygrometer नी मनम वातावरण आद्रता अंटे environment लो ना humidity नी कलोडान कुपियोगिस्तारु. Environment लो humidity अलाव उस्त दंटे plants मनकु बास्पोचे कम जर्क कुंटाए कदा सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नों ची गुड़ा वाटर अने दी एनवायरनमेंट लोग के रिलीज़ आउट अधी सो वीट थ्रू एमो तो नंटे गन का ट्रांसप्रेशन गुड़ा जर्क कुंटाए ओके अंटे स्टोमेटो से एमो तो अंटे ट्रांसप्रेशन प्रोसेस थ्रू प्लांट्स लोग ना वाटर ने एनवायरनमेंट लोग रिलीज़ मरी लैक्टोमीटर, सो पाले योग का स्वच्छतनों कोलाबड़ाने की लैक्टोमीटर, इपुरु मन को डायरी लो मन को मिल्क लो का लैक्टोमीटर उन्नत कर दा, सो वाटर परसेंटेज एक को उन्नते आ लैक्टोमीटर पाइक तेल तदे, रीडिंग अनपिस तदे, सो मिल्क प्योर मिल्क ऐसे करने का कुछ मुनुगीता दे रीडिंग अनपिस � प्रेशर अंडे इन अंटे वातावरण का पीड़ना नहीं कोलाउडान की, सो एनवायरनमेंटल प्रेशर नहीं कोलाउडान की बैरोमीटर नहीं यूज़ किया स्तरण माता। नेक्स्ट मिर्करी थर्मामीटर उन्हें कदा थर्मामीटर नहीं बॉडी टेम्परेचर नहीं कोलाउडान की थर्मामीटर नहीं यूज़ किया स्तर। इन दिलो मिर्करी ने What is bryology? So, bryology anaga nemi. Ante, chudandi, study of food anna mikada. So, study of food anna edhi, manakku bryology kadandi. Food yokka adhyana shastra anna manam yen chaptam ante, bromatology antam. Okay, study of food anna, study of diet anna. So, diet manam edhe tisko alo. Dhan gurinche chadwe shastra anna dromatology. Diet gurinche instruct chese doctor ni kuda, एमन टाइटेंटे ब्रोमेटिस्ट आने से मानो चप कुंटा मन माता ब्रोमेटिस्ट आने से चप कुंटा न्यूट्रिशन सुनना है पोषक पदार्थ तले का अध्ययन शास्त्र ने मात्रन ट्रोपोलॉजी अंतम आदि वेरु ओके फूड योग का अध्ययन शास्त्र ने मो ब्रोमेटोलॉजी अंतम इधि सेपरेट अन्न माता नेक्स्ट स्टडी ऑफ फ्रूट पंडला � 
లైక్ ఏంటంటే లైక్ పీచులు అంటాం వీటిని పీచులు సో చూడండి ఇక్కడ మనకు పాచి అంటాం కదా వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఎక్కువగా ఉంటే గ్రీన్ కలర్ ఒక లైక్ పాచి లాగా ఇవి కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఆల్గేస్ అనమాట ప్లాంట్స్ ఇవి కూడా ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి వీటి యొక్క స్టడీ నే మనం ఏం చెప్తామంటే బయాలజీ అనేది చెప్పుకుంటాం ఆప్షన్ సి అనేది సి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్టడీ ఆఫ్ రింగ్స్ సో రింగ్స్ అంటే ఇదండి సో ఈ రింగ్స్ ను బట్టి మనం ఏం చెప్తామంటే ప్లాంట్స్ యొక్క ఏజ్ ఎంతో చెప్తాం ఒక రింగ్ ఒక సంవత్సరానికి ఒక రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అట్లా రింగ్స్ ని బట్టి వాటి యొక్క ఏజ్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో ఈ స్టడీ ఆఫ్ రింగ్స్ ని మనం ఏం చెప్తామంటే డెండ్రో క్రోనాలజీ అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం డెండ్రో క్రోనాలజీ యా డెండ్రో క్రోనాలజీ అంటాం కాబట్టి బ్రయాలజీ అంటే ఏది అంటే స్టడీ ఆఫ్ మాసెస్ అంటే లివర్ వర్డ్స్ ఇవి కూడా ఏంటంటే చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ గ్రీన్ ఆల్గేస్ అనమాట ఓకే సో ఇది మనకు ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ సెకండ్ యా వాట్ ఈస్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ వాటర్ నీటి యొక్క పిహెచ్ ఎంత సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో నీహెచ్ పిహెచ్ అనేది వాటర్ పిహెచ్ వాటర్ ఎప్పుడు కూడా న్యూట్రల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దాని పిహెచ్ ఎంత అంటే సెవెన్ అండి న్యూట్రల్ స్టేట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి నార్మల్ గా రెయిన్ వాటర్ పిహెచ్ ఎంత అంటే కనుక రెయిన్ వాటర్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ రేషియోలో ఉంటది యాసిడ్ రెయిన్స్ పిహెచ్ ఎంత అంటే కనుక మనకు ఫోర్ అనమాట ఓకే ఫోర్ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పిహెచ్ అనేది యాసిడ్ రెయిన్స్ ఉంటది అంటే రెయిన్ వాటర్ అనేది స్లైట్లీ అసిడిక్ ఉంటది యాసిడ్ వాటర్ యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ అసిడిక్ ఉంటది వాటర్ అనేది న్యూట్రల్ కాబట్టి సెవెన్ ఉంటుంది అనమాట సో సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే యా వాటర్ పిహెచ్ ఎంత సెవెన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్ ఇన్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ సో ఈ మధ్య బాగా శానిటైజర్స్ ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం కదా హ్యాండ్ శానిటైజర్ లో ఏ రసాయనాలు వాడుతారు స్పిరిట్ స్పిరిట్ అంటే ఏంటంటే స్పిరిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ వాటర్ అంటే స్ట్రాంగ్ డిస్టిల్డ్ లిక్కర్ అండి ఇది లిక్కర్ అంటే లిక్కర్స్ అంటే అది కూడా ఆల్కహాలే కాకపోతే స్ట్రాంగ్ డిస్టిల్డ్ లిక్కర్ అంటే ఇతైల్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ వాటర్ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ వాటర్ రెండు మిక్స్ అయ్యి ఆ మిక్చర్ ని బాగా డిస్టిల్ చేస్తే స్పిరిట్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే స్ట్రాంగ్ ఆల్కహాల్ అనమాట ఎక్కువగా బ్రాండీ విస్కీలలో ఈ స్పిరిట్ పర్సంటేజ్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి మనకు అంత ఆల్కహాల్ అవసరం లేదు కాబట్టి స్పిరిట్ రాంగ్ ఆన్సర్ లైక్ అసిటిక్ యాసిడ్ అనేది అసిటిక్ యాసిడ్ దీన్ని మనం వెనిగర్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం సో ఈ అసిటిక్ యాసిడ్ మనం ఎక్కువగా లాంగ్ స్టోరేజ్ మెటీరియల్స్ లో దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం టించర్ టించర్ అంటే తెలుసు కదా సో బాడీలో ఏదైనా ఇంజూర్ అయినప్పుడు గాయాలు అయినప్పుడు ఈ టించర్ ని యూజ్ చేసి మనం క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాం క్లీన్ చేసినప్పుడు ఆ ఉండు త్రూ ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లోకి బాడీలోకి వెళ్లకుండా ఈ టించర్ అనేది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని చంపేస్తుంది అనమాట అట్ ది సేమ్ టైం ఆల్కహాల్ కూడా అదే ఫంక్షన్ ని చేస్తుంది సో హ్యాండ్ శానిటైజర్ వల్ల ఏదైనా చిన్న చిన్న జర్మ్స్ బ్యాక్టీరియాస్ వైరస్ అన్ని కూడా స్కిన్ త్రూ లోపలికి వెళ్లకుండా ఈ ఆల్కహాల్ ఏం చేస్తుంది అంటే బాగా కాన్సన్ట్రేటెడ్ శానిటైజర్ లో కలిసి కిల్ చేస్తుంది సో ఆల్కహాల్ ని ఎక్కువగా హ్యాండ్ శానిటైజర్ లో మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే సో నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ ద రెక్టిఫైడ్ ఆల్కహాల్ అంటాం దాన్నే నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ యాసిడ్ టైన్ టర్న్స్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఇన్ టు విచ్ కలర్ ఆమ్లాలు నీలి రంగు లిట్మస్ ని ఏ రంగు కలర్ లోకి మారుస్తాయి చూడండి ఆమ్లాలు అన్ని కూడా యాసిడ్స్ ఏమో టేస్ట్ కి సోర్ టేస్ట్ ఉంటాయి సో ఇది ఆమ్లము లేదా యాసిడ్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే సో ఈ లిట్మస్ పేపర్ ఉంది కదా సో ఈ బ్లూ కలర్ లిట్మస్ పేపర్ ని గన మనం యాసిడ్ లో గన ఇలా ముంచితే అది ఏ కలర్ లోకి మారుతుంది అంటే ఇట్లా రెడ్ కలర్ లోకి మారుతుంది అనమాట అప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఓకే దిస్ ఈస్ దన్ టైప్ ఆఫ్ యాసిడ్ అని సో యాసిడ్ టర్న్స్ బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఇంటూ ఏ కలర్ రెడ్ కలర్ మరి బేసిస్ అన్ని ఏం చేస్తాయంటే రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ ని బ్లూ కలర్ లోకి మారుస్తాయి అనమాట అంటే ఆపోజిట్ ఇంకొకటి ఉందండి మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండెక్స్ సో ఈ మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండెక్స్ సో యాసిడ్స్ ఏమో మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండెక్స్ ని అవి రెడ్ కలర్ లోకి మారుస్తాయి బట్ బేసెస్ ఏమో మిథైల్ ఆరెంజ్ ఇండెక్స్ ని ఎల్లో కలర్ లోకి మారుస్తాయి అనమాట ఎల్లో కలర్ లోకి కాబ
ప్రోటీన్స్ ని మనం న్యూట్రిషన్స్ లో తీసుకున్న ప్రోటీన్స్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ దీన్ని హెచ్సిఎల్ అంటాం ఈ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కూడా సో స్టమక్ లోనే రిలీజ్ అవుతుంది మ్యూకస్ సో మ్యూకస్ కూడా స్టమక్ లో రిలీజ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ స్టమక్ లో ఈ డయాగ్రామ్ లో ఈ వైట్ కలర్ పార్ట్ అంతా కూడా దీన్ని మ్యూకస్ లేయర్ అని చెప్తాం ఈ మ్యూకస్ లేయర్ సో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్లస్ పెప్సిన్ ఇంకొకటి ఉందండి పెప్సి నోజన్ అని పెప్సి నోజన్ ఈ పెప్సి నోజన్ అనే ఎంజైమ్ ని కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది సో హెచ్సిఎల్ ప్లస్ పెప్సిన్ ప్లస్ మ్యూకస్ అండ్ ఆల్సో పెప్సినోజిన్ ఈ అన్ని ఎంజైమ్స్ మన స్టమక్ లో రిలీజ్ అయ్యి మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ని డైజెస్ట్ చేయడానికి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి తీసుకున్న ఫుడ్ హార్డ్లీ ఫైవ్ టు ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ స్టమక్ లోనే ఉంటది బేసిక్ గా మన బాడీలో స్టమక్ అనేది సెకండ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద బాడీ అండి ఓకే అంటే నర్వ్స్ అన్ని కూడా బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ తర్వాత బ్రెయిన్ లో కంటే కూడా స్టమక్ లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు కడుపు మంట అనేసి సి మనం బాగా డిప్రెషన్ లో ఉన్నా మన మైండ్ బాగాలేకపోయినా బాగా బాధలో ఉన్నా కూడా మనకు పెద్దగా ఆకలి అనిపించదు తినాలనిపించదు ఎక్కువ ఆనందంలో ఉన్నా కూడా మైండ్ బాగా ఫుల్ రిలాక్స్డ్ గా హ్యాపీగా ఉన్నా కూడా ఆకలి అయ్యేది అనమాట తినాలనిపించదు సో ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అవుతుందో స్టమక్ కూడా రిలాక్స్ అవుతుంది ఓకే బ్రెయిన్ బా సరిగా లేనప్పుడు స్టమక్ లో కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకే బాడీలో స్టమక్ ని సెకండ్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేసి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఓకే న్యూరాన్స్ కూడా స్టమక్ లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి సో స్టమక్ లో ఇన్ని ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అయ్యి ఫుడ్ ని ఈజీగా డైజెషన్ చేస్తూ ఉంటాయి ఒక ట్రిప్సిన్ అనే ఎంజైమ్ మాత్రం స్టమక్ లో రిలీజ్ అవ్వదు ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ప్యాంక్రియాస్ లో రిలీజ్ అవుతుంది ప్యాంక్రియాస్ లో డైజెషన్ సిస్టమ్ గురించి క్వశ్చన్ వస్తే అది కంపల్సరీ ఎంజైమ్స్ మీదే వస్తుంది నోట్ దిస్ పాయింట్ ఓకే నైన్టీ నైన్ ఎంజైమ్స్ మీద వస్తుంది సో కాబట్టి నేను మీకు ఎంజైమ్స్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాను ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ఎంజైమ్స్ లిస్ట్ సలైవరీ గ్లాన్స్ లో మనకు సలైవరీ అమైలైజ్ అనే ఎంజైమ్ రిలీజ్ అవుతుంది స్టార్చ్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది సో ప్రోడక్ట్ ఏం వస్తుంది అంటే మాల్టోజ్ వస్తుంది అనమాట గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాన్స్ అంటే స్టమక్ స్టమక్ లో పెప్సిన్ ప్లస్ రెనిను అనే రెండు ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ అవుతాయి పెప్సిన్ ఏమో ప్రోటీన్స్ ని సింథసిస్ చేసి పెప్టోన్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది రెనిన్ ఏమో మిల్క్ ప్రోటీన్ ఆర్ కెసినోజన్ అంటాం కర్డ్స్ ని అంటే మిల్క్ ని కర్డ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే ప్యాంక్రియాస్ లో మనకు అమైలేజ్ ట్రిప్సిన్ కైమో ట్రిప్సిన్ లైపేజ్ దీన్నే నేను టీఐఎల్కే టాక్ అని గుర్తుపెట్టుకోమన్న టీ ఫర్ టైలిన్ సారీ టీ ఫర్ ట్రిప్సిన్ ఏ ఫర్ అమైలేజ్ ఎల్ ఫర్ లైపేజ్ కే ఫర్ కైమో ట్రిప్సిన్ ఇవన్నీ కూడా ట్రిప్సిన్ ఏమో ప్రోటీన్స్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది కైమో ట్రిప్సిన్ కూడా ప్రోటీన్స్ నే లైపేజ్ ఏమో ఫ్యాట్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది అని చెప్పాం కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్స్ ఇటు పక్క ఉన్నవన్నీ ప్రోడక్ట్స్ అలాగే ఇంకా ఏమవుతుంది అంటే ఇంటెస్టైనల్ గ్లాన్స్ అంటే చిన్న ప్రేగులో కూడా కొన్ని ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి మాల్టేజ్ లాక్టేజ్ సుక్రేజ్ లైపేజ్ చూడండి లాస్ట్ లో ఏఎస్ఇ ఏజ్ అని ఎక్కడొచ్చినా కూడా అది ఎంజైమ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓఎస్ఇ ఓజ్ అని ఎక్కడొచ్చినా అది కార్బోహైడ్రేట్ ఏఎస్ఇ ఏజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాల్టేజ్ లాక్టేజ్ సుక్రేజ్ లైపేజ్ ఇవన్నీ ఎంజైమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మాల్టోజ్ ని సింథసిస్ చేస్తుంది అంటే ఓఎస్ఇ ఓజ్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ పిండి పదార్థం ఏఎస్ఇ ఏజ్ అంటే ఎంజైమ్ ఇవన్నీ కూడా సబ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ కన్వర్ట్ అయ్యి ఈ లిస్ట్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే కంపల్సరీ ఎంజైమ్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అనేది గ్యారంటీగా ఉంటది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ Which of the following gland is present in the human mouth? So, in this case, the human is present in the human mouth. Option A, the adrenal gland is present in the kidneys. We also have an emotional gland. We also have a life-saving gland. So, we also have a great gland. This is the wrong answer. The pituitary gland is present in the head. We also have a master of gland. So, this is also the wrong answer. Gonans are reproductive organs. సో ఫీమేల్స్ లో ఫీమేల్ గుణాన్స్ మేల్ లో మేల్ గుణాన్స్ ఇవన్నీ రిప్రొడక్టివ్ గ్లాన్స్ కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ సలైవరీ గ్లాండ్ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు సలైవరీ అనేది వీ లైక్ మాక్సిమం మనం వి థాట్ లైక్ దిస్ ఇస్ అ వేస్ట్ అనేసి సో ఈజిలీ వీ కెన్ స్పిట్ అవుట్ ఉమ్మేస్తాం కదా బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ సలైవా ఈజ్ నాట్ ఏ వేస్టేజ్ పార్ట్ అండి సలైవా అనేది చాలా యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే వితౌట్ సలైవా అవర్ బాడీ విల్ గెట్ డ్రై అవర్ మౌత్ ఈస్ ఆల్సో విల్ గెట్ డ్రై కదా అందులో ప్లస్ ఒక ఎంజైమ్ కూడా ఉంటది ఇందాకే చెప్పాం అమైలేజ్ సో దీన్ని సలై
సో ఇయర్ కి కింద బిలో ఆఫ్ ద ఇయర్ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట సబ్ లింగువల్ సబ్ మ్యాండిబులర్ గ్లాన్స్ అంటే రెండు దవడలు ఇక్కడ కలిసే చోట ఉంటాయి లింగువల్ అంటే నాలుగు కదా నాలుగు కింద ఒక జత మొత్తం త్రీ పెయిర్స్ ఆఫ్ సలైవరీ గ్లాన్స్ అనేవి మన మౌత్ లో ఉండి ఫుడ్ ని డైజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట ఓకే సో ఆప్షన్ డి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ అవర్ న్యూరల్ సిస్టమ్ అంటే నాడి వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మక ప్రమాణం ఏది అంటే గనక న్యూట్రాన్ సో న్యూట్రాన్ అనేది ఇది ఒక కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది ఓకే న్యూట్రాన్స్ ఓకే ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇవన్నీ ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ న్యూరాన్ ఆ న్యూరాన్ అనేది దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఇది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ మన బాడీలో బిగ్గెస్ట్ సెల్ ఏది అంటే సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ శరీరంలో అతిపెద్ద కణం వచ్చేసి న్యూరాన్ వన్ మీటర్ ఉంటది అనమాట అతి చిన్న కణం ఏది అంటే స్పర్మ్ సెల్ స్పర్మ్ సెల్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ న్యూరాన్ ఈస్ ద సో బిగ్గెస్ట్ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ నెఫ్రాన్ నెఫ్రాన్ అనేది స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్ కదా సో కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ న్యూక్లియాన్ అంటే ఏంటంటే సో నంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ని కలిపి న్యూక్లియాన్ అనేసి చెప్పుకుంటాం ఇది కూడా కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ వర్డ్ సో ఇది కూడా ఎలిమినేట్ చేసేస్తే న్యూరాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నేమ్ ద వెజల్స్ దట్ క్యారీ ఒరిజినేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈ క్రింది వాణిలో ఏ రక్త నాళాలు గుండె నుండి మంచి రక్తాన్ని శరీర భాగాలకి చేరవేస్తాయి అన్నాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక హార్ట్ అనుకుంటే ఇక్కడ మనకు లంగ్స్ ఉంటాయండి ఇక్కడ బాడీ పార్ట్స్ ఉంటాయి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి వేస్టేజ్ బ్లడ్ మొత్తం కూడా ఆ అంటే కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ మొత్తం హార్ట్ కి వెళ్తుంది అనమాట ఇలా ఆ హార్ట్ కి తీసుకెళ్లేది ఏదంటే ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ వీనా కావా ఓకే వీనా కావా అంటే ఇది ఒక వీన్ వేస్ట్ బ్లడ్ ని తీసుకెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఈ వేస్ట్ బ్లడ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ లంగ్స్ కి వెళ్తుంది కదా ఈ లంగ్స్ కి తీసుకెళ్లేది ఏదంటే లంగ్స్ కి అటాచ్ అయి ఉన్న అన్ని వెజల్స్ ని పల్మనేటరీ అనేసి మనం డినామినేట్ చేస్తాం పుపుస లేదా పల్మనేటరీ పల్మనేటరీ ఆర్టరీ అంటాం అంటే పుపుస ధమని అనేసి చెప్పుకుంటాం ఈ లంగ్స్ లో హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ తో కలిసి ప్యూరిఫై అవుతుంది కదా ఈ ప్యూరిఫై అయిన మంచి రక్తం మొత్తం లంగ్స్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే మళ్ళీ హార్ట్ కి వస్తుంది ఈ హార్ట్ కి తీసుకొచ్చేది కూడా పల్మొనేటరీ వీన్ అనమాట పల్మొనేటరీ వీన్ ఈ మంచి రక్తం మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒక్కసారిగా సర్క్యులేట్ అవుతుంది పంపింగ్ అవుతుంది ఒక్కసారి సెవెంటీ ఎంఎల్ బ్లడ్ అనేది ఒక స్ట్రోక్ కి బాడీ మొత్తానికి కూడా పంపింగ్ అవుతుంది ఇలా పంపింగ్ చేసే ఆర్టరీ ధమని ఏదంటే అరోట దీన్నే మహాధమని అనేసి మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి రక్త నాళాలు మంచి రక్తాన్ని అంటే గుండె నుండి మంచి రక్తాన్ని శరీర భాగాలకు గుండె నుంచి అంటే ఇది హార్ట్ కదా ఈ హార్ట్ నుంచి మనకు ప్యూర్ బ్లడ్ బాడీకి ఏది పంపించింది అరోట కదా పంపించింది కాబట్టి అరోట అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే యా సో ఇది మనకు థర్డ్ ఆప్షన్ ఇక పల్మొనేటరీ ఆర్టరీ అంటే పుపుస ధమని ఇదేం చేసింది హార్ట్ నుంచి బ్యాడ్ బ్లడ్ ని లంగ్స్ కి తీసుకెళ్ళింది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ పల్మొనరీ వీన్ ఏం చేసింది లంగ్స్ నుంచి గుడ్ బ్లడ్ ని హార్ట్ కి తీసుకొచ్చింది ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ కరోనరీ ఏం చేసింది అంటే కరోనరీ ధమని ఏం చేస్తుంది అంటే సో హార్ట్ లోపల మజిల్స్ లో ఉన్న ఆ గుడ్ బ్లడ్ ని మొత్తం కూడా మజిల్స్ అన్ని పార్ట్స్ కి కూడా పంపిస్తూ ఉంటది అనమాట హార్ట్ మజిల్ కి ఇది మనకు కనపడదు హార్ట్ లోపల ఉంటది కాబట్టి ఇది కూడా ఎలిమినేట్ అరోటా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఇస్ కాస్డ్ బై డాగ్ బైట్స్ ఈ క్రింది వాణిలో కుక్క కాటు వల్ల ఏ వ్యాధి వస్తుంది అంటే కర్వీ కలర్ బ్లైండ్ మరాస్మస్ రైబిస్ చూడండి స్కర్వీ అనేది సి విటమిన్ లోపం వల్ల స్కిన్ కి వచ్చే డిసీజ్ ప్లస్ మనకు మౌత్ లో కూడా టీత్ కి గమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ గమ్స్ కూడా వైట్ కలర్ పస్ ఫ్లూయిడ్స్ గమ్ అంతా స్వెల్లింగ్ వస్తుంది అనమాట ఆ డిసీజ్ ని స్కర్వీ అంటాం ప్లస్ స్కిన్ కి నెయిల్స్ దగ్గర స్కిన్ కట్టవడం ఒక వైట్ కలర్ ఫ్లూయిడ్స్ రావడం ఇదంతా కూడా స్కర్వీ డిసీజ్ సో ల్యాక్ ఆఫ్ సి విటమిన్ తక్కువ అవడం వల్ల వస్తుంది కాబట్టి ఎలిమినేట్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ అనేది ఇది ఒక హెరిడిటరీ డిసీజ్ అండి పేరెంట్స్ వల్ల మనకు వస్తుంది బేసిక్ గా చూడండి నైట్ బ్లైండ్నెస్ ఏమో ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల వస్తుంది కలర్ బ్లైండ్నెస్ మాత్రం పేరెంట్స్ కుంటే మనకు వస్తుంది అందుకే దీన్ని హెరిడిటరీ డిసీజ్
ప్లస్ ఇది ఏ వైరస్ వల్ల వస్తుంది అంటే ర్యాబ్డో వైరస్ వల్ల వస్తుందండి ర్యాబ్డో వైరస్ ఎలా వస్తుంది అంటే సో కుక్కల్లో ఏంటంటే డాగ్స్ లో సలైవా ఉంటుంది కదా సలైవా గ్లాన్స్ ఈ సలైవాలో ర్యాబ్డో వైరస్ అనేది సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే కుక్క మాకు కరుస్తుందో సో ఆ సలైవా గ్లాన్స్ లో ఉన్న ఈ ర్యాబ్డో వైరస్ అంతా కూడా మన బాడీలోకి వెళ్ళిపోయి రేబీస్ అనే డిసీజ్ వస్తుంది దీన్ని హైడ్రోఫోబియా అంటాం రేబీస్ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఇంపాక్ట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద పడుతుంది అంటే బ్రెయిన్ అనేది ఇప్పుడు పిచ్చి కుక్క కరిస్తే పిచ్చి పడుతుంది అంటారు కదా ఎందుకంటే ఆ వైరస్ అనేది డైరెక్ట్ గా బ్రెయిన్ మీద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ మీద దాని ఇంపాక్ట్ చూపించి కొంచెం ఏమవుతుందంటే తెలివితేటలు తగ్గడం కొంచెం అనస్తీషియా మతిమరుపు రావడం ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ డిసీజ్ తక్కువైనంత వరకు వీళ్ళు స్నానం చేయకూడదండి ఓకే అంటే దానికి వేరే సైంటిఫికల్ రీజన్ ఉంది అందుకే దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే హైడ్రోఫోబియా డిసీజ్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ ఈల్డ్ వూల్డ్ ఈ క్రింది వాణిలో దేని నుండి ఉన్ని తీయరు అంటే ర్యాబిట్ ర్యాబిట్ స్కిన్ నుంచి కూడా ఉన్ని తీస్తారు సో గోట్ నుంచి కూడా వూల్ తీస్తారు షీప్ నుంచి కూడా వూల్ తీస్తారు వూల్ తీసి కొన్ని క్లోత్స్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు నార్త్ స్టేట్స్ లో వీటన్నిటిని ఎక్స్పెషలీ ఈ వూల్ కోసమే పెంచుతారు మన సౌత్ స్టేట్స్ లోనేమో మటన్ కోసం మాంసం కోసం పెంచితే మీట్ కోసం వాళ్ళేమో బిజినెస్ కోసం వూల్ కోసం పెంచుకుంటారు ఈ పిగ్ ఉంది కదా ఈ పిగ్ నుంచి వూల్ ని మనం బయటకు తీయం మరి ఏం తీస్తాము అంటే గనక పాలిస్టర్ తీస్తాం సారీ పాలిస్టర్ కాదండి ఇదే ఇదేముంటుంది లైక్ పాలిస్టిక్ లాగా ఇది కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం పాలిస్టిక్ లైక్ కోట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా సో దాన్ని దీని నుంచి మనకు బయటకి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారనమాట ఉన్నీ కాదు సో ఇది మనకు ఆప్షన్ ఏ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ విటమిన్ కే విటమిన్ కే ప్రధాన విధి ఏంటి సో తెలుసు కదా అందరికి ఏంటంట ఏంటి బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఓకే బ్లడ్ క్లాటింగ్ వైటమిన్ కే విటమిన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రోటీన్స్ ఏవి అంటే ఫైబ్రినోజన్ ప్రొతామ్రిన్ బ్లడ్ లో ఉంటాయి ఇవి ప్లస్ బ్లడ్ క్లాటిన్ సెల్స్ ఏవి అంటే థ్రాంబోసైడ్స్ వీటిని మనం ప్లేట్లెట్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎలిమెంట్ ఏది అంటే కాల్షియం బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎంజైమ్ ఏది అంటే థ్రాంబోకైనేజ్ థ్రాంబోకైనేజ్ ఇస్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎంజైమ్ ఓకే యా బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ స్కిన్ హెల్త్ అన్నాం సో స్కిన్ హెల్త్ కి బేసిక్ గా ఏ విటమిన్ అనేది బాగా రీజన్ ఏ విటమిన్ ఎక్కువ ఉంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కువ ఈ స్కిన్ కూడా బాగా గ్లో ఉంటది స్కిన్ హెయిర్ అన్ని కూడా గ్లో ఉంటాయి ఈ విటమిన్ వల్ల కూడా స్కిన్ గ్లో అనేది బాగా వస్తుంది స్కిన్ హెల్త్ అనమాట కాల్సియం అబ్జార్బ్షన్ కాల్సియం అబ్జార్బ్షన్ ఏ విటమిన్ తీసుకుంటుందండి డి విటమిన్ కదా సో బోన్స్ లో మనకు డి విటమిన్ ఎక్కువ ఉంటే కాల్షియం లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో బోన్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఇది కూడా డి విటమిన్ వల్ల కాల్సియం అబ్జార్బ్షన్ అనేది బోన్స్ లో మజిల్స్ లో బాగా జరుగుతుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దేని వల్ల ఏ విటమిన్ వల్ల పెరుగుతుంది అంటే సి విటమిన్ వల్ల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరుగుతుంది సో సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉంటే క్యాన్సర్ లాంటి డిసీజెస్ రావు డైజెషన్ ప్రాసెస్ బాగా జరుగుతుంది అందుకే మనం ఎక్కువ హెవీ ఫుడ్ తిన్నా కూడా ఒక గ్లాస్ లెమన్ వాటర్ తాగేస్తే కొలెస్ట్రాల్ మొత్తం డైజెషన్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఏమన్నా ఈ యాసిడిటీ సి విటమిన్ అంటే యాసిడిటీ కదా దీని వల్ల ఫుడ్ లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఏమవుతాయంటే సో చనిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ని పెంచే వైటమిన్ ఏది అంటే గనక సి వైటమిన్ దీన్ని స్లిమ్నెస్ వైటమిన్ అంటాం ఎందుకంటే కొలెస్ట్రాల్ ని సింతసిస్ చేసి బాడీలో ఫ్యాట్ రాకుండా చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని స్లిమ్నెస్ విటమిన్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం ఆస్కార్బిక్ యాసిడ్ అన్నా కూడా ఇదే ఓకే సో సి విటమిన్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ ఇది కూడా సో బ్లడ్ క్లాట్ అడిగారు కాబట్టి విటమిన్ కే ఫంక్షన్ అడిగారు కాబట్టి బ్లడ్ క్లాటింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో బ్యూటీ విటమిన్ అంటే ఈ విటమిన్ ని బ్యూటీ విటమిన్ అంటామండి ఓకేనా నెక్స్ట్ విచ్ హార్మోన్ రెగ్యులేట్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్ ఇన్ హ్యూమన్ బ్లడ్ మానవ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని ఏ హార్మోన్ నియంత్రిస్తుంది ఇది మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం దీని గురించి అందరికి తెలుస్తుంది కదా ఏ హార్మోన్ అండి సో బాడీలో ఎక్స్ట్రా తీసుకున్న గ్లూకోజ్ గ్లైకోజన్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి లివర్ లో స్టోరేజ్ చేసి బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ పర్సంటేజ్ ని తగ్గించే హార్మోన్ ఏది అంటే ఇన్సులిన్ హార్
డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ డిసీజ్ వస్తుంది దీన్నే డయూరియా అని కూడా చెప్తాం యూరిన్ ఎక్స్క్రీషన్ ఎక్కువైపోయి వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ పర్ డే అవ్వాలి దీనికంటే ఎక్కువైపోయి బాడీలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్స్ మినరల్స్ గ్లూకోజ్ మొత్తం బయటకు వెళ్ళిపోయి బాడీ డిహైడ్రేషన్ అయిపోతుంది ఆ డిసీజ్ నే డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ అంటాం బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ వ్యాసోప్రెజిన్ హార్మోన్ అనమాట గ్లూకాగాన్ అనేది ఏం చేస్తుంది ఈ గ్లూకోజ్ అన్ను తిరిగి గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి గ్లైకోజ్ అన్ను బాడీకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది ఇది కూడా ప్యాంక్రియాస్ రిలీజ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కాదు ఇంకా ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఫీమేల్స్ లో ఉన్న రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్ కదా సో కాబట్టి దీన్ని బ్లైండ్ గా ఎలిమినేట్ చేసేయండి సో ఆప్షన్ డి అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాసిడ్స్ ఇస్ రీసెంట్ ఇన్ రెడ్ అండ్ సన్న ఓకే అంటే ఎర్ర చీమలలో ఈ క్రింది వాణిలో ఏ యాసిడ్ ఉంటది ఏ యాసిడ్ ఉంటది ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఉంటది ఎర్ర చీమలలో ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఉంటది సో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఎందులో ఉంటది టొమాటోస్ లో ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ఉంటది టొమాటో కలర్ కి రీజన్ లైకోపిన్ అనే కలర్ పిగ్మెంట్ ఓకే ఇందులో కూడా సి వైటమిన్ అనేది ఉంటది నెక్స్ట్ టానిక్ యాసిడ్ టానిక్ యాసిడ్ టీ లో ఉంటదండి మాలిక్ యాసిడ్ ఏమో ఆపిల్స్ లో ఉంటది మాలిక్ యాసిడ్ ఆపిల్స్ లో ఉంటది సో కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ అనేది రెడ్ ఆన్స్ లో ఉంటది కరెక్ట్ ఆన్సర్ విచ్ వైటమిన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎ హెల్దీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆరోగ్యవంతమైన వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థకి ఏ విటమిన్ అవసరం ఈ క్వశ్చన్ ఇందాక చెప్పాం కదా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కి ఏ వైటమిన్ ఇందాక చెప్పాం కదమ్మా సి వైటమిన్ ఓకే సి వైటమిన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది బేసిక్ గా ఈ సి విటమిన్ అనేది మనకు వాటర్ సాలిబుల్ విటమిన్ కదా సో కాబట్టి ఈ వాటర్ సాలిబుల్ విటమిన్ బాడీలో ఫ్లూయిడ్స్ ను కూడా బాగా పెంచుతుంది అంటే ఎక్కువ డిహైడ్రేషన్ అయిపోకుండా ఇప్పుడు మనకు సమ్మర్ లో బాగా తిరిగితే బాడీ డిహైడ్రేట్ అయిపోతే పక్కనే ఉన్న ఒక లెమన్ జ్యూస్ తాగుతాం లెమన్ సోడా తాగుతాం ఎందుకంటే బాడీ డిహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా ఫ్లూయిడ్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది సో దాని వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది బాగా జరుగుతుంది కిడ్నీస్ లో డయాలసిస్ ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతుంది మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమన్నా యూరిన్ త్రూ బయటకు వెళ్ళిపోతాయి కొలెస్ట్రాల్ ని కూడా సింతసిస్ చేస్తుంది ఆ స్కిన్ కూడా బాగా షైనింగ్ లో ఉంచుతుంది కాబట్టి సి విటమిన్ అనేది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అనమాట డి విటమిన్ మీకు తెలుసు దీన్నే మనం సన్షైన్ విటమిన్ అంటాం ప్రీ విటమిన్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ డ్రగ్స్ విటమిన్ అన్నా కూడా ఇదే సన్ నుంచి వస్తుంది కదా సైంటిఫిక్ నేమ్ క్యాల్సిఫెరాల్ అంటాం ఏ విటమిన్ ఐ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ అవుతాయి సైంటిఫిక్ నేమ్ రెటినాల్ కే విటమిన్ ఫిల్లోక్విన్ అంటాం సో యాంటీ బ్లీడింగ్ విటమిన్ అని మీ అందరికి తెలుసు విటమిన్ తక్కువ అయితే హెమరేజియా డిసీజ్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ డి అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ బై లిగమెంట్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏవి లిగమెంట్ ద్వారా కలపబడి ఉంటాయి స్టార్టింగ్ లో చెప్పాం కదా సో లిగమెంట్ ద్వారా కలిపేవి ఏంటివి అంటే రెండు బోన్స్ ని లిగమెంట్ కలుపుతుంది ఒక బోన్ ప్లస్ ఒక మజిల్ నేమో టెండాన్ కలుపుతుంది టెండాన్ రెండు మజిల్స్ ని కూడా టెండాన్ ఏ కలుపుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఐబాల్ అండి ఐబాల్ ఓకే సో నర్వ్ టు మజిల్ నాడీకి మజిల్ కి నర్వ్స్ అన్ని కూడా మజిల్ తేం కలపబడి ఉండవు కదా సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ స్కిన్ టు మజిల్ సో స్కిన్ ని మజిల్ తో కలిపేది ఏదంటే కనెక్టివ్ టిష్యూ అని ఒకటి ఉంటది అనుసంధాయక కణజాలం అంటాం కాబట్టి ఇది కాదు ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ మజిల్ టు బోన్ టెండాన్ అనుకున్నాం బోన్ టు బోన్ అనేది ఆ లిగమెంట్ అనేది కలిపి ఉంచుతుంది అనమాట కనెక్టివిటీ టిష్యూ అంటాం సో మన బాడీలో రకరకాల కనెక్టివిటీ టిష్యూస్ ఉంటాయి ఓకే సో మజిల్ టు టెండాన్ కూడా ఒక కనెక్టివిటీ టిష్యూ లిగమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కనెక్టివిటీ టిష్యూ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద సెషన్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇప్పటికే టైం ఎక్కువైందంటారా ఇంతసేపు వెయిట్ చేసాం ఓపిక లేదంటారా ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి సో ఇవన్నీ కూడా చూడండి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీరు మార్కెట్ లో ఎక్కడైనా సరే జీడి కానిస్టేబుల్ బుక్స్ గాన ఆర్ఆర్బి బుక్స్ గాన ప్రీవియస్ పేపర్స్ గాన మీరు చదివితే అక్కడ కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి ఓకే సో ఇంకెవరైనా లైవ్ సెషన్స్ చేసినా సో ఇది చెప్పి అంటే రిపీటెడ్ ఎవరు చెప్పిన అవే కదండి రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తే సో సైన్స్ నుంచి మనకేంటంటే అట్లీస్ట్ మినిమం మార్క్స్ అనేవి మనం గ్యాదర్ చేయవచ్చు అనమాట ఓకేనా థ్యాంక్స్ అండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్
వీక్లీ టూ క్లాసెస్ చేద్దాం వీక్లీ టూ క్లాసెస్ ప్లాన్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ దగ్గరలో ఉంది కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చి నెక్స్ట్ క్లాస్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ వీకెండ్ మేబీ ఫ్రైడే సాటర్డే ఉండొచ్చు మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇంకా నార్మల్ నార్మల్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ వెయిట్ ఎంత అని అడిగారు ఎవరు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అండి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అందరిలో కాదమ్మా సో ఫీమేల్స్ లో అయితే ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏ ఉంటుంది మేల్స్ లో అయితే థర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది మనం ఓవరాల్ గా ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే సో అంటే మేల్స్ లోనే ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటది అంటే మేల్స్ బాగా తెలివైన వాళ్ళ అమ్మాయిలు కాదని కాదు వెయిట్ కి నాలెడ్జ్ కి సంబంధం లేదు కదా ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు గైరి సెల్ఫీ పార్ట్స్ విచ్ ఈస్ యునో అరేంజ్ ఇన్ సెరిబ్రమ్ పార్ట్ లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అని చెప్పాలి నార్మల్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ వెయిట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎగ్జామ్ లో ఫీమేల్స్ మేల్స్ సపరేట్ అడిగితే మేల్స్ లో అయితే థర్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఫీమేల్స్ లో అయితే ట్వెల్వ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్పాలి ఓకేనా ఓకే ఓకే ఇంకా జాయింట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలా ఓకే ఆల్రెడీ నేను మనం యూట్యూబ్ లో ఒక క్లాస్ చేసా అప్లోడ్ చేసామండి జాయింట్స్ గురించి లైక్ హ్యూమన్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ వీడియో ఆల్రెడీ ఉంది అందులో నేను చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి చూడండి ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే మీరు అక్కడే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో నాకు డౌట్స్ అడిగితే కనుక సో ఐ విల్ క్లారిఫై అగైన్ ఓకే మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా ఓకే మజిల్ కాంట్రాక్షన్ ఇది రెస్పిరేటరీ ప్రాసెస్ నుంచే జరుగుతుంది మజిల్ ఎప్పుడైతే రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఏదైనా ఫిజికల్ వర్క్అట్ చేసేటప్పుడు మన రెస్పిరేషన్ తో పాటు లంగ్స్ తో పాటు మజిల్ కూడా రెస్పిరేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అందుకే మనం ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ గ్యాసెస్ బయటకు రిలీజ్ చేసుకుని వదులుతాం ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ వాటర్ లెవెల్స్ బాడీలో తగ్గిపోతే మజిల్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అండి ఆ డిసీజ్ ని మనం టెటానీ డిసీజ్ అని కూడా చెప్పుకుంటాం ఓకే మజిల్ ప్రాపర్ గా అందరికి కరెక్ట్ గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి వాటర్ మంచిగా తాగాలి ఏమైనా వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ని బాగా బయటకు రిలీజ్ చేయాలి ఓకే త్రూ నోస్ త్రూ బయట బయటకు బాగా రిలీజ్ చేస్తే ఓకే ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే కదా లాస్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఉందా లేదండి ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు చదివితే వాళ్ళు టాలెంట్ అఫ్ కోర్స్ సంపత్ ఐ థింక్ సంపత్ ఈస్ అ వెరీ టాలెంట్ గై పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేస్తారండి టెలిగ్రామ్ లో సో అందరూ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా కొంచెం షేర్ చేయండి సో ఎగ్జామ్ దగ్గరలో ఉంది కదా అందరికి సెషన్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే కిడ్నీ వెయిట్ ఆ సో రమేష్ కిడ్నీ వెయిట్ కిడ్నీ వెయిట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అండి ఓకే బేసిక్ గా సిక్స్ ట్వంటీ టు సిక్స్ ఫిఫ్టీ అంటాం ఎందుకంటే రైట్ కిడ్నీ అనేది కొంచెం చిన్నది లెఫ్ట్ కిడ్నీతో పోలిస్తే ఎందుకు అంటే రైట్ సైడ్ లివర్ ఆక్యుపై చేసి ఉంటుంది అండి మన బాడీలో బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఏది లివర్ కదా లివర్ అనేది రైట్ సైడ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో కిడ్నీ అనేది కొంచెం స్పేస్ తగ్గిపోయి ప్లస్ కిందకు ఉంటుంది అనమాట ఓకే అది రీజన్ సో విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ అవర్ బాడీ అంటే లివర్ విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్గాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ అంటే స్కిన్ విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటే థైరాయిడ్ అనమాట థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇవి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఓకే కిడ్నీ వెయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ టు వన్ సెవెంటీ గ్రామ్స్ సో యాన్ అండ్ యావరేజ్ గా వన్ సిక్స్టీ చెప్పుకుంటాం మనం ఓకే అంటే అందరిలో ఒకే సైజ్ లో ఉంటుందని కాదు సో సైంటిఫికలీ మనకు ఒక ఫిగర్ యొక్క నంబర్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే వన్ సిక్స్టీ ఉంటది అనేసి చెప్పుకుంటాం పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తారండి సంపత్ బాయ్ బాయ్ కిషన్ లివర్ ఎంత వెయిట్ ఉంటది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కదా స్కిన్ ఎంత ఉంటది ఇప్పుడు మీకు డౌట్ వచ్చిందా లివర్ ఏమో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఉంటది అది బిగ్ ఆ ఇంకొకటి ఏంటంటే విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆ గ్లాండ్ విచ్ ఈస్ ద సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ బిగ్గెస్ట్ గ్లాండ్ ఇన్ బాడీ అంటే ఏదండి 
which is the second biggest gland in our body. First biggest gland is liver. 1.5 kg. Second biggest gland is pancreas. 60 grams. Now, the brain is 1400 grams. The pancreas is 60 grams. But we have the second biggest gland in the pancreas. Why? The brain is a gland. The brain is a gland. ये वही तो एंजाइम्स नहीं प्लस हार्मोन्स नहीं रिलीज़ आता है यो अवे ग्लैंड्स ब्रेन ये एंजाइम नहीं ये हार्मोन नहीं रिलीज़ है दो ऑफ़ कोर्स ब्रेन रिलीज़ है तो नहीं अंते अंदर लो मल्ली पिटूटरी ग्लैंड ना कुटुंट आदि आ पिटूटरी ग्लैंड प्लस हाइपोथलामस रिलीज़ आता ह� First liver, second pancreas, 60 grams on it. Okay, mixed gland, heterocrine gland, pancreas. Telegram group kick in the link share JSR Judandi. A link lock well and make you and the one group lad over to group lad. I think you could PDFs with answers and you could have and love just like, okay, now. Ah, mixed and a mission of a grandi correct. डिस्क्रिप्शन लो ऑलरेडी टेलीग्राम लिंक की चेसर अनकुंटा नंदे ऑक्सर चेक चेंज नहीं लेदा ये लिंक को डायरेक्ट का क्लिक चेस्ट में कोचेस तो दी वाइस पावरफुल उन दा थैंक्स नंदे ओके ना एंड चेंड दमा सेशन अंदर ऑक्सर बाय चेप्पी से नंदे डिस्क्रिप्शन कोड़ा उन्हें ओके जाए नहीं है वह संपत वेरी गुड वेरी गुड बाय बाय आल ऑफ यू ऑल द बेस्ट एवरीवन बाय एंडी, सो कुछ हम एग्जाम दागर लो उन्हें काबटे कुछ हम बागा हार्ड वर्क चाहेंडी, सो बेसिक का ये मोत नेंटे मैथ्स डाइली बागा प्रैक्टिस शेयर आली, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक उन्हें नंदी, ओके ना? एंड टंडी कस्टम आंजी कुछ हम कस्टम है ना? नन्हे बेर चेड़म कौनसे कस्टमर है ना विंटु नारा बाय गाइस बाय 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 Save child, right? Save. Industry one, right?